بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو لیکچر نمبر ٹوئنٹی فائیو ان دس لیکچر وی ول ڈسکس اباؤٹ دی او بی آرگنائزیشنل بہیویئر دس از ان فیکٹ دی سیکنڈ سیکشن آف آور کورس لیڈرشپ اینڈ او بی تو ڈیر اسٹوڈنٹ بیفور گوئنگ ٹو ڈسکس ان ڈیٹیل اباؤٹ دی لاسٹ لیکچر مین ٹاپکس آئی وڈ لائک ٹو گیو یو بریف آور ویو آف ایز ویل two lectures 23 and 24 because it will uh, they, they will consist of the uh, chapter number 10 diversity and culture so ab dono lectures ki jo hai main points ko hum 23 and 24 ko recap karte hain aur uske baad hum aaj ke topic ko dekhenge aaj ke lectures mein kaun kaun se hum topics cover karenge to dear student last lecture mein ہم نے جو ہے ڈسکس کیا تھا کلچر کے بارے میں کلچر کیا ہے کلچر بیسیکلی ڈیر اسٹوڈنٹ سیٹ آف ویلیوز اینڈ نامس اینڈ بلیوز ہیں جو بیسیکلی افیکٹ کرتے ہیں امپلائی کے بہیویئر کو ود ان دی آرگنائزیشن ہاؤ ول ہی بہیو ریئیکٹ اور ایکٹ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی جو ویلیوز نامس اینڈ بلیو سسٹم ہے آرگنائزیشن کے اندر جس کو ہم کلچر کہتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتا ہے کلچر کی جو ہے اسٹڈی کیوں امپورٹنٹ ان کانٹیکس آف لیڈرشپ اینڈ او بی بیکاز ڈیئر اسٹوڈنٹ ایوری آرگنائزیشن ہیز اٹس یونیک کلچر ہر آرگنائزیشن کا ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک یونیک کلچر ہوتا ہے اور جو ہے کلچر جو ہے بیسیکلی لنک کرتا ہے آرگنائزیشن کی پرفارمنس پہ تو ڈیفینیٹلی جو جن کا کلچر اچھا ہوتا ہے آرگنائزیشن کا سپورٹو کلچر ہوتا ہے یا کہہ سکتے ہیں موسٹ سیٹیبل کلچر ہوتا ہے وہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں سکسیزفل ہوتی ہیں یا پروفیٹیبل ہوتی ہے سو اٹ ہیز ڈائریکٹ ڈائریکٹ لنک ود دی آرگنائزیشنل پرفارمنس جو تو کلچر اور آرگنائزیشنل پرفارمنس کا ایک لنک اسٹیبلش ہے دیٹ سا اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی اباؤٹ دی کلچر تو کلچر بیسیکلی جو ہے اٹس اے ویری امپورٹنٹ فار مینیجر ٹو انڈرسٹینڈ کہ آرگنائزیشن کے اندر جو ہے کس قسم کی ویلیوز نامس اینڈ جو ہے بلیوز جو ہے پروموٹ کرنے ہیں اور کس قسم کا کلچر شیپ کرنا ہے جو آرگنائزیشن کے لیے سوٹیبل ہو ان ادر ورڈس کہ اسٹریٹجی اور کلچر کا فٹ ہونا چاہیے آرگنائزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اکارڈنگ ٹو دی جو ہے لیڈر کو شیپ کرنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کلچر تو اس میں یہ ہے کہ جتنا اسٹریٹجک فٹ ہوگا کلچر اور اسٹریٹجی کے درمیان اتنی ہی وی کین پروڈکٹ کہ آرگنائزیشن سکسیز حاصل کرے گی یا آرگنائزیشن کی پروفیٹیبلٹی انکریز ہوگی سو اٹس اے ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو کریٹ اے فٹ بٹوین دی اسٹریٹجی اینڈ کلچر تو ڈیئر اسٹوڈنٹ دین وی ڈسکس اباؤٹ دی ویک اینڈ اسٹرانگ کلچر ویک اور اسٹرانگ کلچر کیا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ ویک کلچر بیسیکلی ہوتا ہے جس میں لٹل ایگریمنٹ یا کنسینسز نہیں ہوتا امپلائز کے درمیان اباؤٹ دی ویلیوز اینڈ نام کہ ہاؤ ول دے ورک واٹ آر دی جو ہے سوٹیبل بہیویئر اور ہاؤ وی ول اپروچ پرابلم ہاؤ وی ول میک ڈیسیجن ہاؤ وی ول کمیونیکیٹ اور کیسے ٹیم میں کام کریں گے سو دیر از اے لٹل ایگریمنٹ بٹوین دی یا امنگز دی امپلائز آف دی آرگنائزیشن تو جس آرگنائزیشن میں جو امپلائز کے درمیان جو ہے انڈرسٹینڈنگ کم ہو ویلیوز اور نامس کی تو وہ ہم کہتے ہیں اس آرگنائزیشن میں ویک کلچر ہے آن دی ادر ہینڈ اسٹرانگ کلچر وہ ہوتا ہے جس آرگنائزیشن میں ایوری باڈی انڈرسٹینڈ دیٹ دیز آر دی رولس نامس اینڈ ویلیوز اکارڈنگ ٹو وچ دے ہیو ٹو بہیو دے ہیو ٹو ورک تو جنہوں نے اکارڈنگ ٹو دیز ویلیوز اینڈ نامس سیٹ گائڈ لائنس ہیں اس کے تحت کام کرنا ہے ایوری باڈی انڈرسٹینڈ شیئر ود ایچ ادر تو دیٹس کلچر از سیٹ ٹو بی دی اسٹرانگ کلچر تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کسی بھی کلچر کو پروموٹ کرنے میں آرگنائزیشن کے اندر لیڈر کا بڑا ہی کریٹیکل یا کروشل رول ہوتا ہے سو کلچر از اے بیسیکلی سیٹ آف ویلیوز اینڈ نامس دیٹ گائڈ اینڈ کنٹرول دی بہیویئر آف دی امپلائز اینڈ مینیجر اینڈ دیٹ ایوری باڈی شیئر ود ایچ ادر اور اے اور جو ہیں نئے امپلائز کو بتائے جاتے ہیں آرگنائزیشن میں جب آتا ہے سو جو جن آرگنائزیشن کا ویک کلچر ہے ان کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں ہوتی اور جن کا اسٹرانگ کلچر ہے ان کی پرفارمنس جو ہے الٹیمیٹلی اچھی ہوتی ہے ایوری باڈی انڈرسٹینڈ کہ کیسے کام کرنا ہے یا وہ کیسے جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے گولز آبجیکٹوز اور 
जॉब्स को कि हाउ इट रिलेट टू दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस कि मेरे जी जॉब में जो मेरी कंट्रीब्यूशन है या मेरी जो अचीवमेंट है या गोल है कैसे रिलेट करें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल से और वो उसके पास जो है क्लैरिटी होती है अबाउट दी सुटेबल बिहेवियर एप्रोप्रेट बिहेवियर जो अल्टीमेटली उसकी परफॉर्मेंस को भी इंडिविजुअल की इंक्रीज करते हैं और अल्टीमेटली दैट कंट्रीब्यूट दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस तो दैट्स वाय जिनका स्ट्रॉन्ग कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का तो डियर स्टूडेंट देर इज अ लिंक बिटवीन दी स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड दी हाई परफॉर्मेंस और जिनका वीक कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का डियर स्टूडेंट उनकी जो है परफॉर्मेंस जो है लो होती है देन वी डिस्कस अबाउट दी लो एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर लो और हाई परफॉर्मेंस कल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था डिटेल में लो जो परफॉर्मेंस कल्चर होता है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेसिकली उसमें एक होता है डियर स्टूडेंट इंसुलर थिंकिंग होती है इंसुलर थिंकिंग ये होती है कि लीडर या मैनेजर बड़े जो होते हैं वो ए, उनकी इनवर्ड थिंकिंग होती है वो जो मोस्टली जो होता है उनका जो परस्पेक्टिव होता है टूवर्ड्स ही जो है इनर साइड होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होता है और वो इन्वायरमेंट को इतना जो है मॉनिटर नहीं करते या दूसरे लफ्जों में वो जो इंडस्ट्री में जो है बेस्ट प्रैक्टिस हैं या बेंच मार्क उनको फॉलो नहीं करते और ऑन द अदर हैंड और जो ये होता है कि उनका जो टॉप मैनेजमेंट पे लोग होते हैं उनका कम्युनिकेशन जो है अपने लोअर मैनेजमेंट के लोगों से कम होता है और दैट्स वाई जो लो परफॉर्मेंस कल्चर होते हैं उनमें इंसुलर थिंकिंग होती है इन साइड थिंकिंग ज्यादा जो है वो होती है और इसके बाद जो होता है लो परफॉर्मेंस कल्चर में डियर स्टूडेंट जो है पीपल या एम्प्लाइज जो होते हैं दे रिजिस्ट टू चेंज वो स्टेटस को को मेंटेन करते हैं वो नहीं पसंद करते कि कोई चैलेंज करे स्टेटस को को या दे डोंट वांट टू ब्रिंग एनी चेंज इन दी ऑर्गेनाइजेशन दे वांट टू मेंटेन दी स्टेटस को उसके बाद डियर स्टूडेंट जो लो परफॉर्मेंस कल्चर होता है उसका जो होता है हाईली पोलिटिसाइज इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो है उसमें जो है पॉलिटिकल जो है जिनके स्किल्स होते हैं नेटवर्किंग स्किल्स होते हैं वो मैनूवर कर सकते हैं वो अपने एडवांटेज ले सकते हैं तो दैट्स वाई इसमें यह है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बिहेवियर को मैनुपलेट किया जा सकता है मिस यूज किया जा सकता है हम रिसोर्सेस को और इस तरह जो है अपॉर्चुनिटीज को एक्सपायर किया जा सकता है फेवर ली जा सकती है फेवरेटिज्म हो सकता है दैट्स वाई जो लो परफॉर्मेंस कल्चर होता है उसमें हाईली वे पोलिटिसाइज इन्वायरमेंट होता है जिसकी वजह से जो है वर्क परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होती है उसके बाद जो होता है हल अनहेल्थी प्रोमोशंस होती हैं अनहेल्दी प्रोमोशंस का मतलब ये है कि उसमें जो है क्लियर कट जो है उसमें जो है डिफाइंड रूल्स और या हम ये इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि उसमें जो है देखा नहीं जाता कि जो इंडिविजुअल के जो है पर्सनालिटी स्किल सेट जो मैच करते हो जो जॉब की डिमांड्स हैं तो बेस्ड ऑन दी प्रोडक्टिविटी या फेवरेटिज्म की बेस पे जो है एम्प्लाई को प्रमोट कर दिया जाता है और मे बी उसके पास वो स्किल सेट ना हो जो उसको न्यू पोजीशन पे या हायर पोजीशन के लिए रिकॉर्ड हैं तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी लो परफॉर्मेंस कल्चर और लो परफॉर्मेंस कल्चर इज लिंक विद दी जो है लो परफॉर्मेंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल जिस जिनकी जो है लो परफॉर्मेंस कल्चर का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी लो होगी या ऑर्गेनाइजेशन इन अदर वर्ड सक्सेसफुल नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट हाई परफॉर्मेंस कल्चर के क्या कैरेक्टर स्टिक्स होते हैं इसमें ये होता है जो कल्चरल री इन्फोर्समेंट टूल्स होते हैं उनको यूज किया जाता है बताया जाता है उस कल्चर में कि क्या वैल्यूज हैं नॉर्म्स हैं थ्रू सेरमनीज और इसमें यह है कि थ्रू सिंबल्स स्टोरीज और जो है कोड ऑफ कंडक्ट और जो इस तरह के हैं जो इवेंट्स के जरिए री इंडोर्स किया जाता है री इन्फोर्समेंट किया जाता है कि ये सुटेबल जो है बिहेवियर्स हैं ये वैल्यूज हैं ये नॉर्म्स हैं उनको हाईलाइट किया जाता है इम्प्लाइज को ताकि वो रिमेंबर उनको याद रहे देख और वो रिकॉल कर सकें और उन जो है सुटेबल बिहेवियर्स को वो प्रैक्टिस करें और जो उन वैल्यूज और नॉर्म्स का ख्याल रखें वाइल परफॉर्मिंग देयर जॉब और इसके अलावा वो होता है इंटेंसली जो होता है पीपल ओरिएंटेड कल्चर उसमें होता है उसमें इंडिविजुअल लर्निंग और टीम लर्निंग की तरफ जो है फोकस किया जाता है 
انڈیویجل کو انکریج کیا جاتا ہے جو اچھا پرفارم کرتے ہیں یہ ہائی پرفارمنس کلچر میں ریوارڈ سسٹم ایسا ہوتا ہے جو انڈیویجل اچھا پرفارم کرتے ہیں جن کے جو ہیں بہیویئر جو ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے نارمز اینڈ ویلیوز کے ساتھ ان کو انکریج کیا جاتا ہے ان کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں ان کو پروموشنل اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں اسی طرح کلیئر جو ہیں گولس سیٹ کیے جاتے ہیں انڈیویجل کے لیے گروپ کے لیے ڈپارٹمنٹس کے لیے آرگنائزیشن کے لیے سو ایوری باڈی کڈ انڈرسٹینڈ کے اس کے کیا گولز ہیں آرگنائزیشن کے کیا گولز ہیں اینڈ ہاؤ کہ کیسے ایک انڈیویجل کا کام دوسرے جو ہے انڈیویجل سے کنیکٹ ہوتا ہے یا افیکٹ کرتا ہے تو بیسیکلی ایوری باڈی انڈرسٹینڈ کہ اس کے جو آرگنائزیشن کے اندر جاب کی کیا ورتھ ہے کیا ویلیو ہے اور اس کی کنٹریبیوشن کی کیا ویلیو اور انڈیویجل کنٹریبیوشن کو ریوارڈ کیا جاتا ہے ان کی امپلائز کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے ان کی ٹریننگ کے لیے کام کیا جاتا ہے ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں جیسے اسٹوڈنٹ کی وہ گروتھ کریں ان کی جاب اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہے کہ ان کو امپاورڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ریزلٹ اورینٹیڈ ہوتا ہے اسپیسیفک ٹارگیٹ سیٹ کیے جاتے ہیں اور اسپیسیفک جو ہیں آبجیکٹیو آؤٹ کم سیٹ کیے جاتے ہیں ایکسیلنس اور اسٹینڈرڈ کی طرف جو ہیں ان کو وہ ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے تاکہ پروڈکشن میں پروسیس میں آؤٹ پٹ میں ایکسیلنس حاصل کی جائے اور جو ہے اسٹینڈرڈ حاصل کیے جائیں تو دس از دی بیسیکلی دا ڈفرینس بٹوین دی ہائی پرفارمنس اینڈ لو پرفارمنس کلچر تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ڈسکس اباؤٹ دی لیڈرشپ ایکشن کے لیڈر کے کیا ایکشن ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ جو ہیں کلچر کو شیپ کرتا ہے یا نارمز اینڈ ویلیوز کو جو ہیں کمیونیکیٹ کرتا ہے یا ری انفورس کرتا ہے آرگنائزیشن کے ممبرس میں سمبولک ایکٹیویٹیز ہیں کہ وہ ایز اے سرف ایز اے رول ماڈل وہ ایز اے رول ماڈل کے طور پہ کام کرتا ہے لیڈر اور بیسیکلی جو امپلائیز ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ اپنے لیڈر کو دیکھ کے اس جیسا بہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان ادر ورڈس وہ جو ویلیوز یا پریکٹسز اور لیڈر کی ہوگی وہی جو ہے موسٹ پرابیبلی ان کے امپلائز کی بھی ہوں گی تو لیڈر جو ہوتا ہے بیسیکلی ایز اے رول ماڈل جو ہے دیکھا جاتا ہے آرگنائزیشن کے اندر تو جس لیڈر کا جو ہے ایتھیکل بہیویئرز ہوگا ویلیوز اور نارمس کو وہ فالو کرے گا تو الٹیمیٹلی جو ہے اس کے آرگنائزیشن کے لوگ اس کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اس جو ہے نارمز اینڈ ویلیوز کو جو ہے فالو کریں گے تو ایک تو سمبولک ہے سیرمنیز ارینج کی جا سکتی ہیں اور اسی طرح جو ہے ایونٹس میں ارینج کیے جا سکتے ہیں جس میں جو ویلیوز اینڈ نارمز ہیں جو سوٹیبل ویلیوز اینڈ نارمز ہیں جو گائیڈیڈ پرنسپلز ہیں جو جن جو ان کو فالو کرتا ہے جو ان کو ویلیو کرتا ہے ان کو ریوارڈ کیا جائے ان کو یا انکریج کیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن ہو یا ایک سگنل جائے کہ کہ آرگنائزیشن کی لیڈرشپ جو ہیں کس چیز کو ویلیو کرتی ہے اور آرگنائزیشن کے کیا ویلیوز اینڈ نارم سے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہیں کسی میٹنگ میں کسی ٹریننگ میں جا کے لیڈر جو ہیں وہ جا کے ان کو بتا سکتا ہے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے ان کے ان کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کر سکتا ہے کہ ویلیوز اور نارمس کیا ہیں آرگنائزیشن کی اور ان کی کیا ویلیو ہیں آرگنائزیشن کے اندر اور ہر جو ہیں امپلائی سے جو آرگنائزیشن کیا جو ہیں ڈیزائرڈ بہیویئر جو ہیں وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کیا ان اپروپریٹ بہیویئر ہیں تو اس کے ساتھ کچھ سبسٹینٹو ایکشن بھی ہیں جو لیڈر لیتا ہے ٹو شیپ دی کلچر اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ ریوارڈ سسٹم کو اس طرح ڈیزائن کرے پالیسیز اینڈ پریکٹسز اس طرح جو ہے ڈیزائن کرے جو جو کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس ہیں ان کو پروموٹ کریں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ وہ جو ہے لیڈر ان کے جو اچیومنٹ اورینٹیڈ لوگ ہیں اور جو کمپلائنس کرتے ہیں ان کو اس طرح جو ہیں اسٹرکچر میں جو ہیں اپنے آرگنائزیشن کے اندر ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائے کہ ان کی پروموشن ہو ان کو انکریج کیا جائے ان کو موٹیویٹ کیا جائے تو یہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں لیڈر جو پرفارم کرتا ہے ٹو بیسیکلی ٹو انڈورس اور ری انفورس دی جو کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس ہیں سو دیٹ ایوری باڈی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اور شیئر کریں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کیا ویلیوز اینڈ کیا نارمز ہیں اور ہم نے کیسے اپنے ورک کو پرفارم کرنا ہے اور کیسے بہیو کرنا ہے ان ورک انوائرمنٹ تو جتنی کلیئرٹی ہوگی جتنے اس لیڈرشپ اس کے اپنے ان ایکشنز کے تھرو جو ہے کلچرل ویلیوز اینڈ نارمس کو بیسیکلی وہ پروموٹ کرتا ہے 
اور ان کو جو ہے آرگنائزیشن کے ممبرس کو بیسیکلی اویئرنیس کریٹ کرتا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ان کی جو ہے اس کے بارے میں جو ہے لے کے آتا ہے کہ ان کے جو کلچرل ویلیوز آرگنائزیشن کی کیا ہیں اور نارمس کیا ہیں دین وی ڈسکس اباؤٹ دی کلچرل ویلیو ٹائپس اس میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بیسیکلی جو ہے ٹو ڈائمینشن میں اسٹریٹجک فوکس ہوتا ہے ایک ایکسٹرنل ہو سکتا ہے ایک انٹرنل اور ایک جو آرگنائزیشن جس انڈسٹری یا انوائرمنٹ میں کام کری وہ کتنی اسٹیبل اور یا ٹربلنٹ ہیں یا انسرٹن ہیں تو جو آرگنائزیشن اسٹیبل انوائرمنٹ میں کام کرتی ہیں اور جن کا جو ہے انورڈ فوکس ہوگا اسٹریٹجک فوکس مینجمنٹ کا وہ بیوروکریٹک اسٹرکچر کی طرف جائیں گی بیوروکریٹک کلچر کی طرف جائیں گی اس کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا اڈاپٹو ہیں جس میں جو ہے ایکسٹرنل فوکس ہوتا ہے اور پلس جو ہوتا ہے جو انوائرمنٹ ہے چینجنگ انوائرمنٹ ہے ٹربلنٹ انوائرمنٹ ہے انسرٹن انوائرمنٹ ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اور اس کے بعد کوپریٹو تھا اور جو ہے کمپیٹیٹو جو ہے کلچر ہیں آرگنائزیشن کے اندر تو ڈیئر اسٹوڈنٹ پوائنٹ ٹو ریممبر کہ کوئی بھی کلچر گڈ یا بیڈ نہیں ہوتا بیسیکلی جو ہوتا ہے موسٹ سوٹیبل کلچر وہی ہے جو اسٹریٹجی کے ساتھ میچ کرے انوائرمنٹل فورسز فیکٹرس کے ساتھ میچ کرے اور اسٹریٹجک فوکس جو ہے آرگنائزیشن کی ٹاپ لیڈر کا اس کے ساتھ میچ کرے تو کوئی بھی کلچر بیڈ یا گڈ نہیں ہوتا بیسیکلی یہ سچویشنل ہے کہ کون سا کلچر جو ہے کس کن کنڈیشن میں موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے جیسے یہ چاروں کلچرس ہیں جو کسی بھی آرگنائزیشن میں بیسیکلی یہ کریکٹرائز کیے گئے ہیں کہ یہ فور ٹائپس آف ویلیوز آف کلچرز ہیں جو کسی آرگنائزیشن میں ہو سکتی ہے تو بیسٹ جو کلچر وہی ہوتا ہے جو بیسڈ آن سچویشن ڈیولپ کیا جائے یا شیپ کیا جائے آرگنائزیشن کے اندر تو اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا گلوبل کلچرل ویلیو ڈفرنسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک فریم اپ کو ڈسکس کیا تھا ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کل جو مینیجر ہیں دے اور ورکنگ ان دی کوائٹ جو ہے ڈائیورسیفائڈ جو ہے اس کے ورک فورس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو ہے ڈائیورسیفائڈ آرگنائزیشن میں اور جو کام کر رہے ہیں اور ان کو مینیجر کو ڈفرنٹ جو ہے نیشنلٹی کے لوگ ڈفرنٹ ایتھنک بیک گراؤنڈ ریلیجن کے لوگوں کے ساتھ بیکاز آف دی گلوبلائزیشن اینڈ ایڈوانسمنٹ ان دی جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اور اس کی وجہ سے ہے جو ورک فورس ڈائیورسٹی ہے وہ بہت انکریز کر گئی ہے ڈفرنٹ ایتھنک گروپ کے لوگ ایک جو ہے ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں تو دیٹس وائی اٹس ویری امپورٹنٹ فار مینیجر ٹو انڈرسٹینڈ دی کلچرل ویلیوز تو اس میں ہم نے ہاف اسٹیٹ کا ایک ماڈل ڈسکس کیا تھا جس میں فائیو ڈائمینشن ہے جس کی بیسس پہ جو بیسیکلی اٹس اے سورس آف آئیڈینٹی کہ کیسے ون انڈیویجل جو ہے این انڈیویجل ایسوسیٹ اور آئیڈینٹیفائی اٹس ہم سیلف ٹو دی سوسائٹی تو بیسیکلی یہ ڈائمینشن ہے جس کے اکارڈنگلی جو ہے جو وہ کریکٹرائز کیا جاتا ہے یہ ڈائمینشن تھی انڈیویجلزم اینڈ کلیکٹیوزم کی بات کی تھی کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں جو انڈیویجل انٹرسٹ اور اس پہ جو ہے ان میں جو زیادہ وہ فوکس کیا جاتا ہے انڈیویجل اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے اور کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں ریلیشن شپ بیس یا کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے جو ہے ان کی جو ہے زیادہ فوکس ہوتا ہے آن دی ادر ہینڈ ہم نے دیکھا تھا کہ انسرٹینٹی اوائڈنس ہیں کچھ لوگ جو کلچر میں ہوتے ہیں کہ رسک ٹیکنگ نہیں کی جاتی انسرٹینٹی کو اوائڈ کیا جاتا ہے وہ ریلیٹیولی ہیں اسٹیبل انوائرمنٹ میں کہتے ہیں کہ انسرٹن سچویشن یا ان کے لیے فیئر آف انسرٹن زیادہ ہوتا ہے دیٹس وائی دے اوائڈ ٹو ٹیک ریس اور کچھ ہوتے ہیں لو انسرٹینٹی اوائڈنس ہیں کہ وہ کلچر ایسے ہیں جن میں جو رسک لیا جاتا ہے جن میں جو ہے جو جو ہے وہ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے انسرٹینٹی کو اور دے چیلنجنگ ٹاسک کیے جاتے ہیں جو تاکہ جو ہے انسرٹینٹی اور اس سے ان کی جو ہے بیسیکلی دے کین کاپ ود دی انسرٹینٹی ان کے پاس اس طرح کے رسک ٹیکنگ بہیویئر زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد پاور ڈسٹینس کلچر کی بات ہم نے کی تھی کچھ کلچر کو کریکٹرائز کیا جاتا ہے ایک ڈائمینشن پہ لو پاور ڈسٹینس اور کچھ ہوتے ہیں ہائی پاور ڈسٹینس پہ جیسے ہماری سوسائٹی ہے پاکستان میں ہائی پاور ڈسٹینس کلچر ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو اتھارٹی بیس جو ہے وہ اسٹرکچر ہیں جو ہائی پوزیشن پہ ہوتا ہے بیسیکلی اس کو رسپیکٹ بھی دی جاتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے اس کا جو ہے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے جو اپنے لوور اسٹاف سے وہ ٹو سم ایکسٹینڈ ان ایکول ہوتی ہے تو اس میں اتھارٹی کو بیسیکلی ان سوسائٹیز یا کلچر میں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور کچھ جو ہوتا ہے کنٹریز ہیں ان میں جو ہیں 
پاور ڈسٹنس لو ہیں تو ایکول بیسس پہ ایکول ریلیشنشپ بیسس پہ اس پہ جو ہیں لیڈر اور فالوورز کام کرتے ہیں اس کے بعد کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ جس میں لانگ ٹرم اورینٹیشن زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ اس پہ پلاننگ کرتے ہیں سیونگ کرتے ہیں کچھ جو ہیں کنٹریز ہیں کلچر ہیں ان میں جو ڈومیننٹ کریکٹرسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ شارٹ ٹرم اورینٹیشن ہوتی ہے ان کی اور اسی طرح ڈیئر اسٹوڈنٹ میسکلینٹی اور فیمنٹی تھا جس میں کچھ کنٹریز ہیں جس میں کا جو ڈرائیو فار منی جو ہے اور مٹیریل آبجیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مٹیریلسٹک سوسائٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور کچھ سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں فیمنٹی اور جو بیسیکلی جو ہیں اس میں جو میوچل ریلیشن شپ ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بیسیکلی دس از دی بیسیکلی فریم ورک ٹو انڈرسٹینڈ دی کلچرل ڈفرینسز ایگزٹ ان دی ڈفرینٹ کنٹریز تو بیسیکلی ان ڈائمینشنس پہ آف سیڈ نے کیا جو ہے ریسرچ کی اور بیسیکلی کیٹیگرائز کیا کہ کون سی جو ہے کنٹری کس ڈائمینشن پہ فال کرتی ہے ٹو بیسیکلی گیو دی بیٹر انسائٹ کہ جو ڈفرینٹ کلچر یا کنٹریز کے لوگ ہیں ان کی کیا اورینٹیشن ہے بیسیکلی اور بیسیکلی یہ ہیں آرگنائزیشن کے اندر کے ان کو مینیجر کو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا ہوتا ہے ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ سو دیٹس وائٹس اے ویری امپورٹنٹ فار مینیجر ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈائیورس ورک فورس اور ان کے جو ڈائیورسیفائڈ کلچر ہیں اور ان کے کریکٹرسٹکس ہیں ان کا جاننا مینیجر کے لیے افیکٹیو مینیجر کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ وہ ان کو اپروپریٹ وے میں ان کو موٹیویٹ کر سکیں ان کی جو ہے انڈرسٹینڈ کر سکیں ان کی کیا ویلیوز ہیں اور ایک ہیلدی ورک انوائرمنٹ کریٹ کر سکے دین وی ڈسکس اباؤٹ دی ایتھیکل لیڈرشپ کے بارے میں ہم نے بات کی ایتھیکل لیڈرشپ ڈیئر اسٹوڈنٹ اس پہ بہت کام ہوا ہے اس پہ بہت ایمفیسائز ہوا ہے کیونکہ لیڈر کا ایک کام ہے بہت ہی کروشل رول ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر تو دیٹس وائی آرگنائزیشن بیسیکلی جو ہوتی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ سوسائٹی کو سرو کر رہی ہوتی ہے کمیونٹی کو سرو کر رہی ہوتی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جو آرگنائزیشن کے آپریشن ہے بیسیکلی جو لیڈر کے ڈسیجنز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں اس کے آرگنائزیشن کے اندر جو امپلائز کام کر رہے ہیں اور جو سوسائٹی ہے وہ بھی امپیکٹ ہوتی ہے یا اس سے انفلوئنس ہوتی ہے لیڈر کے ڈیسیجن سے تو دیٹس وائٹ سے اٹ از گیون اے جو ہے سگنیفیکینٹ جو ہے اس کو ویلیو کی جاتی ہے امپورٹنس دی جاتی ہے آج کل کے اسپیشلی جو گلوبلائزیشن کے دور میں کہ کیونکہ ملٹی نیشنل ڈیئر اسٹوڈنٹ ان کے پاس اب ریسورسز ہیں ان کے پاس بہت فائنینشیل ریسورسز ہیں اور وہ جو ہے جو ہیں بیسیکلی دے اون دی ریسورسز آف دی ورلڈ تو دیٹس وائی ان کی جو اپروپریٹ جو ہیں وہ جو ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے جو فائنینشیل ان کی جو ہے پریکٹسز اور اسی طرح جو امپلائمنٹ کے جو بہیویئرز ہیں اور جو ریکروٹمنٹ پالیسیز ہیں اور ہاؤ ٹو ٹریٹ دی پیپل ان کے وہ ایتھیکل ہونے چاہیے فیئر ہونی چاہیے اسی طرح جو پروڈکٹ اینڈ سروسز کم کمیونٹی کو یا سوسائٹی کو وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں وہ فیئر ہونے چاہیے اور جو ہے ان کی فیئر پریکٹسز ہونی چاہیے جیسے کہ یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا کانسیپٹ بھی ہے کہ آرگنائزیشن کو کارپوریٹ کو جو ہے وہ بیسیکلی سوسائٹی کے لیے بھی کوئی کنسرن شو کرنا چاہیے دیٹس وائی اب یہ جو ہے ایتھیکل لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے اٹس گیننگ ویلیو اور بڑی امپورٹنس جو ہے ایک جو اس ایشو کو دی جاتی ہے اور اس کے لیے ڈفرینٹ جو ہیں وہ کرائٹیریاز بھی ہیں جس پہ جو ہیں اب جو مانیٹرنگ ایجنسیز بھی ہیں جو مانیٹر بھی کرتی ہیں دیکھتی ہیں کہ جو آرگنائزیشن کی جو پریکٹسز ہیں کتنی فیئر اینڈ جسٹ ہیں تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ جو لیڈر ہے اس کو ایتھیکل ہونا چاہیے بیکاز وہ ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے اگر لیڈر ایتھیکل ہوگا اس کی ویلیوز اور نارمز جو ہیں وہ رائٹ ویلیوز اینڈ نارمز وہ جو ہیں اور اس کی جو پریکٹسز فیئر اینڈ جسٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو جو فالوورز ہوتے ہیں وہ لیڈر کو دیکھ کے ویسے ہی بہیو کرتے ہیں جو جو ایتھیکل جو ویلیو پروموٹ کرے گا لیڈر اس کے جو فالوور ہیں وہ بھی ان ویلیوز کو جو ہیں فالو کریں گے اور ان کا بھی بہیویئر جو ہوگا اپروپریٹ ہوگا جو آرگنائزیشن کے لیے بھی اچھا ہو اور جو سوسائٹی کے لیے بھی اچھا ہو کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے آپریشن جو ان کی پروڈکٹ سروسز اور ایکٹیویٹیز جو ہیں الٹیمیٹلی نہ کہ صرف امپلائز کو اب جو ہے افیکٹ کرتی ہیں بلکہ انوائرمنٹ کو بھی انفلوئنس کرتی ہے دیٹس وائی دس کنسیپٹ از نو ویری کریٹیکل اینڈ کروشل کے ایتھیکل لیڈرشپ کو آرگنائزیشن میں پروموٹ کرنا چاہیے اور لیڈر کو یا ایتھک ایتھیکل ہونا چاہیے اس کی ویلیوز اینڈ بلیوز وہ اپ رائٹ ہونا چاہیے اس کی آنیسٹی ہونی چاہیے اور انٹیگریٹی ہونی چاہیے اور جو ایتھیکل لیڈر ہوتا ہے جو فیئر ہوتا ہے وہ اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اور جو سیلف سیکریفائسز دے سکتا ہے ٹو اپ اولڈ ویلیوز 
اس جو لیڈر کی ہیں ڈیفینیٹلی فالوور اس کو ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی جو ہیں اس کے ساتھ جو ہیں اس کو ان کا میچول ریلیشنشپ اچھا ہوتا ہے اور دے بیسیکلی ان ادر ورڈز کہ لیڈر کا اگر ایتھیکل بہیویئر ہے تو الٹیمیٹلی جو فالوورز ہیں ان کا بھی جو بہیویئر ہوگا ورک پریکٹسز ہوں گی وہ بھی ایتھیکل ہوں گی تو دیٹس وائی ویری امپورٹنٹ فار لیڈر ٹو ٹو بی ایتھیکل آنیسٹ اینڈ جو ہیں اس کو جسٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈائیورسٹی کی بات کی تھی ڈیٹیل میں ڈائیورسٹی کیا ہے ڈائیورسٹی بیسیکلی یہ کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ اور ڈفرینٹ ریلیجنس ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ ریس کے لوگ جینڈر کے لوگ جب ایک ورک پلیس پہ کام کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈائیورسیفائڈ ورک فورس تو اب ایک تو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ مورل آبلیگیشن بھی ہیں کہ جو ہے جسٹ آن دی بیس آف ریلیجن یا ایتھنک بیک گراؤنڈ یا نیشنلٹی کی بیس پہ ڈسکریمنیشن جو ہے امپلائمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے اور سب کو فیئر اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے اور لیڈر کو یا اور ارگنائزیشن کو تاکہ سب کے لیے ایک جو ہے موٹیویشن بھی ہو اور ان کو ایک جو ہے ایک فیئر اپرچونیٹیز ملیں پروموشن کی آگے بڑھنے کی گروتھ کی ڈیولپمنٹ کی اور کچھ ہیں جی لیگل آبلیگیشنز ہیں کچھ کلاز ہیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو ڈفرینٹ کنٹریز نے بنائے ہوئے ہیں بیسیکلی ٹو انکریج کے جو ہے ڈائیورسٹی کو انکریج کیا جائے اور ڈسکریمنیشن کو بیسیکلی جو ہے اوائڈ کیا جائے ان ورک پلیس تو اس کے لیے ایک جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز نے نا رولز اینڈ ریگولیشن بھی ڈیئر اسٹوڈنٹ بنائے ہوئے ہیں تو ایک لیگل آبلیگیشن بھی ہے اور ایک مورل بھی ہے تو جو لیڈر کا کام ہے بیسیکلی ٹو گیٹ بینیفٹ فرام دی ڈائیورسٹی تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیا بینیفٹ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ صرف یہ نہ دیکھے کہ وہ صرف لیگل کمپلائنس کر رہا ہے ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹی ایکٹس ہیں جیسے کہ وہ سب کو ایک فیئر اپرچونیٹی دے رہا ہے اور جو ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن میں پروموشن میں صرف یہ نہ دیکھے کہ وہ لیگل کمپلائنس کر رہا ہے بٹ اس مورل ڈیوٹی کہ سوسائٹی کے لیے وہ کہ اس میں جو ہے بیسیکلی کہ اس میں سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو گروپس ہیں مائنورٹیز ہیں اور ایتھنک گروپس ہیں ان کی فیئر ریپرزنٹیشن ہو جو آرگنائزیشن کے اندر اور جو ہے مورل جسٹیفیکیشن بھی ہے ناٹ کہ لیگل کا جو ہے اس کی آبلیگیشن ہے تو دیٹس وائی جو لیڈر کا کام ہے بیسیکلی اس کا کہ وہ ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کرے ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرے اور ڈائیورسٹی کو جو ہے انکریج کرے مینج کرے اور اچھے طریقے سے اگر ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈائیورسٹی کو مینج کیا جائے تو اٹ کین گیو ہیوج بینیفٹ اور ایڈوانٹیج ٹو دی آرگنائزیشن مارکیٹنگ ایڈوانٹیج ہے بیسیکلی آرگنائزیشن جو اب کام کر رہی ہیں ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کی جیسے ایگزامپل لیتے ہیں دے آر آپریٹنگ ان ڈفرینٹ کنٹریز اور اسی طرح جو ہے اب جو ہے جو ہے ڈفرینٹ جو کنٹریز میں نا اب ڈفرینٹ کلچر کے لوگ ڈیئر اسٹوڈنٹس جو رہتے ہیں ڈفرینٹ جو ہے کلچرل بیک گراؤنڈ کے ہم سمجھ سکتے ہیں کسٹمرز ہیں تو جب ڈفرینٹ کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ جو ہے آرگنائزیشن کے اندر کام کریں گے تو دے کین اور دے کو ایزلی انڈرسٹینڈ کہ ڈفرینٹ کسٹمرز کے کیا ویو پوائنٹ ہے ٹوورڈس دی پروڈکٹ اور ان کی کیا پرسیپشنز ہیں ان کی کیا ویلیوز ہیں نارمز ہیں تو دیٹس وائی ایف ڈائیورسیفائڈ ورک فورس ہوگی آرگنائزیشن کے اندر دے کین بیٹر سیٹسفائی دی کسٹمر نیڈس اور ہم کہہ سکتے ہیں ڈائیورسیفائڈ کسٹمرز بھی ہیں جن جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کلچرل بیک گراؤنڈ ایتھنک بیک گراؤنڈ اور جینڈر اور ریس سے بلونگ کرتے ہیں ریلیجیس بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں تو دیٹس وائی اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ اگر جو آرگنائزیشن پروموٹ کرتی ہیں ڈائیورسٹی کو ان کا ایک مارکیٹنگ ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے اسی اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے ڈائیورسٹی کی وجہ سے آرگنائزیشن اٹریکٹ کر سکتی ہیں اور ریٹین کر سکتی ہیں کمپیٹیٹو کمپیٹنٹ امپلائیز کو وہ امپلائیز جو ہیں وہ سلیکٹ کیے جاتے ہیں اٹریکٹ کیے جاتے ہیں ریٹین کیے جاتے ہیں جو کمپیٹنٹ ہوں اسکلڈ ہوں صرف آن دی بیسز آف جینڈر ریلیجن یا اس کی بیسس پہ ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جاتا انہیں اپرچونیٹی نہیں دی جاتی مائنورٹیز کو بلکہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس انڈیویجل میں کیا جو ہیں کمپیٹنسیز ہیں اسکلز ہیں اس کی ایبلٹیز ہیں دیٹس وائی آرگنائزیشن آر ان بیٹر پوزیشن ٹو اٹریکٹ آر ٹیلنٹیڈ جو ہے پول اپنے آرگنائزیشن کے اندر ٹیلنٹیڈ امپلائیز کو جو ہے وہ ریکروٹ کر سکیں سلیکٹ کر سکیں ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے ڈائیورسیفائڈ ورک انوائرمنٹ میں جس میں ایکول جو چانسز ہوں پروموشن کے ایکول امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ہوں اور جو ہے ان ہیلدی ون ورک انوائرمنٹ نہ ہو 
اور جو یا کچھ ہوتا ہے کچھ آرگنائزیشن میں ڈیفیکلٹ ورک انوائرمنٹ ہوتا ہے کچھ جو ہیں گروپس کے لیے جیسے جینڈر کی بات کریں تو کچھ میل ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ جو ہیں فی میل کے لیے تھوڑا سا جو ہیں ڈیفیکلٹ ورک انوائرمنٹ سچویشن ہوتا ہے تو اگر جو ہے آرگنائزیشن جو میک شیور کرے کہ ڈائیورسیفائڈ ورک فورس ہیں اس کو طریقے سے ڈائیورسیفائڈ ورک فورس کو مینج کرے اور ڈائیورسیفائڈ کلچر کو مینج کرے تو ان دس کیس وہ ایک اٹریکٹ کر سکتے ہیں ٹیلنٹڈ جو ہیں امپلائز کو آل اوور دی گلوب دنیا کے کسی بھی ملک سے وہ اپنے جو ہیں آرگنائزیشن کے اندر وہ ان کو ریکروٹ کر سکتے ہیں امپلائمنٹ دے سکتے ہیں اور ان کو ریٹین کر سکتے ہیں کیونکہ ایسے جو ہیلدی ورک انوائرمنٹ جس میں ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا جائے اور جو ہیں ایک انٹر کلچرل جو ہیں کمپیٹنس یا ملٹی کلچرل جو ہیں وہ وہ ٹالرنس ہو جو ڈفرنٹ کلچر کے اس میں ٹالرنس ہو ایک دوسرے کے بارے میں تو اس انوائرمنٹ میں جو مائنورٹیز اور دوسرے گروپ کے لوگ ہیں وہ اپنی پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں وہ سیٹسفائڈ فیل کرتے ہیں ان کی موٹیویشن بھی ہوتی ہے اور دیٹس وائی ٹرن اوور بھی کم ہوتا ہے اور اگر ٹرن اوور کم ہے تو مینس کہ آرگنائزیشن اپنی کاسٹ بھی ریڈیوز کر رہی ہیں تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کریٹو پرابلم سالونگ ہے جب ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ڈفرنٹ ورلڈ ویو کے لوگ ڈفرنٹ پرسپیکٹو کے لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں اپنے ساتھ اپنے ساتھ اور اس طرح جو ہیں کریٹو جو ہیں سلوشن uh, کسی جو ہے پرابلم کا نکلتا ہے تو دیٹس وائی اگر ایک پراپر طریقے سے ڈائیورسٹی کو مینج کیا جائے تو ایک کریٹو جو ہے سلوشن لیا جا سکتا ہے نیو پروڈکٹ انوویٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان ادر ورڈ کریٹیوٹی جو ہے انکریز کرتی ہے اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے بات کی کہ کانفلکٹ کی صورت میں اگر اچھے طریقے سے ڈائیورسیفیکیشن کو ڈائیورسیفائڈ ورک فورس کو نہ مینج کیا جائے تو اٹ کین ریزلٹ ان ٹو دی کانفلکٹ کانفلکٹ بیسیکلی کیا ہے ڈفرینسز ان ویلیوز کی وجہ سے بھی آتا ہے تو جو ہے جو انٹر جو کلچرل کمپیٹنس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے یا ٹالرنس کم ہوتی ہے دوسرے کلچر کے بارے میں تو دیٹس وائی اٹ کین ریزلٹ ان اٹ کوڈ ریزلٹ ان ٹو دی کانفلکٹ تو اگر اچھے طریقے سے ڈائیورسٹی کو نہ مینج کیا جائے تو یہ کانفلکٹ کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور دیٹ کوڈ ڈسٹرب دی آرگنائزیشن پرفارمنس اور افیکٹ دی آرگنائزیشن پرفارمنس آفٹر دس وی ڈسکس دا لیڈرس رول کی ہم نے بات کی کہ کیسے کریٹ کر سکتا ہے ڈائیورسیفائڈ کلچر اس میں کہ وہ فیئر ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ایسی بنائیں جو پروموٹ کریں ڈائیورسٹی کو اپرچونیٹی دیں مائنورٹیز کے لوگوں کو ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو ایتھنک بیک گراؤنڈ کے کلچرل بیک گراؤنڈ کے یا ڈفرنٹ نیشنلٹی کے لوگوں کو کہ وہ آن دی بیسز آف کمپیٹنس وہ سلیکٹ کیے جائیں پروموٹ کیے جائیں اسی طرح جو ہیں ان ہیلدی ورک پریکٹسز ہیں جیسے وائلنس ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو سیکچل ہراسمنٹ ہے یہ وہ کوشش کریں جو ٹاپ مینجمنٹ کے لوگ ہیں کہ ان کو ڈسکریج کیا جائے اور اسی طرح جو ہے ٹریننگ کی جائے ان کی لوگوں کو اویئرنیس ان کی کریٹ کی جائے اباؤٹ دی ڈفرینٹ کلچر اپنی سیلف اویئرنیس کے ان کی کیا کور ویلیوز ہیں جو ہیں اور کلچرل آئیڈینٹیز ہیں اور دوسرے جو گروپس کی ہیں ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں یا دوسرا جو کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کی کیا ویلیوز ہیں نامس ہیں تاکہ ان کے اندر انٹر کلچرل کمپیٹنس ڈیولپ ہو تو اس طرح وہ ایک اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکیں تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا لرننگ آرگنائزیشن کے بارے میں لرننگ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ آج کل بہت پاپولر ہے بیسیکلی جو ہے سروائیول جو ہے وہ لنک ہے آرگنائزیشن کی اس کی لرننگ اور اڈاپٹیبلٹی سے جو آرگنائزیشن کنٹینیوس انوویٹ کرتی ہیں اور لرن کرتی ہیں اپنی امپروومنٹ لاتی ہیں اپنی پروسیس میں پروڈکٹ میں اور ورکنگ میں اور ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز میں اور وہ اتنی ہی سکسیزفل ہوتی ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو ہے چانسز ہیں ٹو سسٹین کمپیٹیو ایڈوانٹیج ان دی مارکیٹ وہ زیادہ ہوتے ہیں تو لرننگ آرگنائزیشن کا بیسیکلی آج کل بہت کانسیپٹ جو ہیں وہ جو اسپیشلی ان پرٹیکولرلی جو آج کل گلوبلائزیشن کی ورلڈ میں جو چینج ہے وہ امیننٹ ہے کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس یا جو ہم جو ہیں وے آف ورکنگ ٹیکنالوجی کو ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ لانگ ٹرم اسی اس 
سے سکسیس حاصل کر سکیں گے آرگنائزیشن اسی وے آف پیکٹسز یا جو پاس جو اس کے روٹینز مینجمنٹ فلاسفیز ہیں یا سسٹم ہیں یا پروڈکٹ ہیں سرویسز اس کی بیس پہ لانگ ٹرم میں بھی وہ اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیز سسٹین کر سکتا ہے کیونکہ مارکیٹ میں کمپیٹیشن زیادہ ہے گلوبلائزیشن ہے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ بہت زیادہ ہے ریپڈ اسکیل پہ اور یہ دیٹس ویک جو آرگنائزیشن کو دے ہیو ٹو لرن دے ہیو ٹو کنٹینیوسلی لرن نیو تھنگس اڈاپٹ ٹو دی انوائرمنٹ کریٹنگ نالج نالج ایکوزیشن نالج شیئرنگ کلچر انہوں نے کریٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک کریٹیوٹی وہ لائیں ٹیم ورک آرگنائزیشن کے اندر اور جو ہیں آپس میں ایسا کوئی اسٹرکچر اور کمیونیکیشن اسٹرکچر ہو فلیکسیبل ہو اوپن ہو کمیونیکیشن ہو اور تاکہ لوگ آپس میں جو ہیں امپلائز جو ہیں ٹیسٹ اور جو ہیں امپلیسٹ اور جو ہیں ایکسپلیسٹ نالج شیئر کریں ایکوائر کریں اور ایک پراپر نالج ٹرانسفر سسٹم ہونا چاہیے آرگنائزیشن کے اندر یہ ریسٹورینٹ نالج مینجمنٹ پہ بہت کام ہوا ہے تو بیسیکلی لرننگ آرگنائزیشن جو ہے وی کین سی کہ جو آرگنائزیشن جو ہیں لرننگ آرگنائزیشن ہے بیسیکلی وہی سکسیزفل آرگنائزیشن ہے ان دس ہائیلی کمپیٹیو اینڈ گلوبلائز ورلڈ سو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے آج تک جتنے یہ جو ٹوینٹی فائیو جو ہیں لیکچرز ہیں ہم نے اس میں ڈیٹیل سے جو ہم نے ڈسکس کیا اباؤٹ دی افیکٹیو لیڈرشپ کے اوپر بات کی وی کور الیون چیپٹرز آف دی بک افیکٹیو لیڈرشپ تو بیسیکلی اب یہ اس لیڈرشپ کے اینڈ او بی کے کورس کو وی ڈیوائڈ ان ٹو دی ٹو مین اس میں جو ہے کمپوننٹس ایک لیڈرشپ کا جو ہم نے ٹوینٹی فور لیکچرز جو دیے ہیں کیے ہیں کور ابھی تک اس میں لیڈرشپ کے جو الیون چیپٹرز ہیں وہ کور کیے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم او بی کے اوپر بات کریں گے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ بیسیکلی جو لیڈرشپ اینڈ او بی ہیں اس کے جو آرگنائزیشنل بہیویئر کے ٹاپکس ہیں اور لیڈرشپ کے جو ٹاپکس ہیں آپس میں کافی کوریلیٹ کرتے ہیں ریلیٹ کرتے ہیں دیٹس وائی وی فرسٹ کور کے جو ہے افیکٹیو لیڈرشپ کی بک اس کے الیون چیپٹرز کور کیے ہیں آفٹر دس وی ول کور دی ڈفرنٹ جو ٹاپکس ہیں او بی کے اس کو کور کریں گے تو موسٹلی جو او بی کے ٹاپکس ہیں وہ ہم نے لیڈرشپ کے کانٹیکس میں بھی کور کیے ہیں تو ڈیر اسٹوڈنٹ ایک جو ہے سیکشن ہم نے کور کیا ہے لیڈرشپ کا ان ریمیننگ لیکچر وی ول ڈسکس اباؤٹ دی او بی او بی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے جو ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں جو اس لیڈرشپ کی اس میں جو ہم نے لیکچرس میں نہیں کور کیا یا جو لیڈرشپ کی بکس میں نہیں تھا تو دین وی ول کور دیز او بی ٹاپکس ان اور نیکس لیکچرس تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا ابھی تک جو ہم نے سیکشن لیڈرشپ کا کور کیا ہے وی ڈسکس ان ڈیٹیل اباؤٹ دی لیڈرشپ نو ڈاؤٹ ڈیئر اسٹوڈنٹ لیڈرشپ جو ہے بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اور آرگنائزیشن کے لیے بھی بڑی اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ لیڈر ہی ہے جو ڈیفائن کرتا ہے آرگنائزیشن کی سکسیس اور جو اس کی فیلئر میں اور جو سکسیزفل آرگنائزیشن ہوتی ہے بیسیکلی جو اس کی جو کریڈٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک اچھے لیڈر پہ ہوتا ہے اور دیٹس وائی جو ہے جو ٹاپ مینجمنٹ یا جو لیڈرشپ پوزیشن ہے اس کے لیے جو ہے ہائیلی پے کرتی ہیں آرگنائزیشن اور آرگنائزیشن کوشش کرتی ہیں کہ جو ہے افیکٹیو لیڈر جو ہے اسے انہیں ریکروٹ کیا جائے ٹاپ مینجمنٹ پوزیشن پہ تاکہ آرگنائزیشن کو وہ سکسیس لے کے دے سکے اور آرگنائزیشن کو پروڈکٹیو بنا سکے تو لیڈر کا بڑا ہی کریٹیکل اینڈ کروشل رول ہے آرگنائزیشن کی سکسیس میں اس کی پروڈکٹیوٹی میں اس کی پروفیٹیبلٹی میں اور اسی طرح جو آرگنائزیشن مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں یا جو ان سکسیزفل ہیں اس کی مین جو ریزن ہے وہ ان کی لیڈرشپ بھی ہیں تو لیڈرشپ کی جو ہے رسپانسبلٹی ہے آرگنائزیشن کو جو ہے اس کی اسٹریٹجی بنانا اس کے ویژن مشن لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور تمام جو ہیں اس کے آرگنائزیشن کی پرفارمنس اس کی رسپانسبلٹی انفیکٹ لائی کرتی ہے آن دی شولڈر آف دی لیڈر بیکاز لیڈر کی رسپانسبلٹی ایک ورک اسٹرکچر کریٹ کرنا سسٹم اور پالیسیز بنانا امپلائز کو موٹیویٹ کرنا ہائرنگ کرنا سو دیٹس وائی لیڈر کا رول ڈیئر اسٹوڈنٹ بڑا ہی کروشل ہے ان اور جو اس کی کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی ہی کروشل ہے آرگنائزیشن کی سکسیس اور پروفیٹیبلٹی کے لیے تو آئی تھنک ڈیئر اسٹوڈنٹ یو آر فیلنگ لٹل بٹ ریلیکس ناؤ کہ ایک آپ نے جو ہے میجر سیکشن جو ہے لیڈرشپ کا کور کر لیا ہے 
एंड ट्वेंटी फोर लेक्चर में तो अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर में ओबी पे आज हम डिस्कस करेंगे वाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात करेंगे और देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओबी पे बात करेंगे ओबी क्या है ओबी की डेफिनेशन देखेंगे देन वी विल डिस्कस के हिस्ट्री क्या है ओबी की लेवल ऑफ एनालिसिस एंड देन फ्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन ओबी सो डियर स्टूडेंट जब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं बेसिकली वी फर्स्ट हैव टू नो कि मैनेजर्स कौन होते हैं और मैनेजर्स क्या करते हैं वॉट मैनेजर्स टू मैनेजर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और मैनेजर्स क्या करते हैं वॉट मैनेजर्स टू दे गेट थिंग्स डन थ्रू पीपल वो अपन जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं थ्रू पीपल अपना जो टास्क या ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं वो थ्रू पीपल सो मैनेजर्स के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इंटरपर्सनल इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वर्किंग विद दी पीपल डीलिंग विद दी पीपल इंटरपर्सनल स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली मैनेजर गेट दर्क डन थ्रू पीपल तो दैट्स वाई मैनेजर नीड अ स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स और जो स्टडीज भी हुई हैं उसमें जो आइडेंटिफाई किया गया है कि इफेक्टिव मैनेजर कौन थे डी स्टूडेंट मैनेजर इफेक्टिव वो ये जो डिफरेंट जो है पर्सनालिटीज के लोगों के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल के साथ पर्सनालिटीज के साथ काम करना जानता हो उसे पता हो कि क्या जो है डिफरेंसेस हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में और उनको कैसे मोटिवेट करना है उनको कैसे रिटेन रखना है और उनसे कैसे काम लेना है तो हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के रोल्स को भी और मैनेजमेंट के स्किल्स कौन से हैं डियर स्टूडेंट मैनेजमेंट के बेसिकली जो है मैनेजर को थ्री मेजर स्किल्स चाहिए होते हैं टेक्निकल स्किल्स होते हैं जो बेसिकली एक्सपर्टीज और नॉलेज होती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट या फील्ड में जैसे कोई सर्जन है उसके पास स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स हैं पायलट हैं उनके पास हैं और इसी तरह जो है इंजीनियर्स हैं उनके पास स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स होते हैं और प्रोग्रामर हैं सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं उनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो मैनेजर को टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए होते हैं उसको फिर ह्यूमन स्किल्स भी चाहिए होते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स भी और कंसेप्चुअल स्किल भी कंसेप्चुअल स्किल्स बेसिकली एनालिटिकल थिंकिंग उसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है उसके लिए कॉग्नेटिव स्किल्स चाहिए उसे टू मेक अफेक्टिव डिसीजन तो डियर स्टूडेंट इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं शुरू के लेक्चर में सो वी कम टू दी इन ब्रीफ वी डिस्कस अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है ऑर्गेनाइजेशन जो है एक या दो या दो से ज्यादा लोग जब जो है आपस में मिलकर काम करते हैं बेसिकली ऑन अ रेलेटिवली कंटिन्यूस बेसिस टू अचीव अ कॉमन और गोल और सेट ऑफ गोल्स तो उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बेसिकली कॉन्शियसली कोर्डिनेटेड सोशल यूनिट विथ टू और मोर पीपल दैट फंक्शन ऑन रेलेटिवली कंटिन्यूस बेसिस टू अचीव अ कॉमन और सेट ऑफ गोल्स कॉमन गोल और अ सेट ऑफ गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रक्चर्ड सोशल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग टूगेदर टू मीट अ गोल और ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर इन अ डेलीबरेटी स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन टू अकम्पलिश ग्रुप गोल्स बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोग जब एक पर्पज के लिए गोल के लिए मिल के आपस में एक काम करते हैं तो बेसिकली वो एक उसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू और मोर देन टू पीपल जो डेलिबरेटली एक स्ट्रक्चर्ड सिचुएशन में काम करते हैं टू अचीव अ कॉमन गोल और सेट ऑफ गोल्स और अकॉम्प्लिश समथिंग ऑर्गेनाइजेशन को डी स्टूडेंट कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है एक तो ऑर्गेनाइजेशन मेनली अगर देखें तो डिफरेंट जो है वे में इसको कैटेगराइज किया जाता है एक तो है प्रॉफिट ड्रिवन होती है एक नॉट फॉर प्रॉफिट होती है प्रॉफिट ड्रिवन होती है बेसिकली उनका पर्पस जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट होता है अर्निंग होता है और जो हम कह सकते हैं जिनका सक्सेस क्राइटेरिया वो जो है मेजर किया जाता है बेस्ड ऑन प्रॉफिट अर्निंग पे और जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं बेसिकली वो उनका पर्पस जो है कम्युनिटी को सर्व करना होता है सोशल सेक्टर में काम कर रही होती है उनका पर्पस प्रॉफिट नहीं होता जैसे एनजीओ हैं तो इसी तरह जो है डिलीवरी ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट की बेसिस पे भी हम कर सकते हैं जो जो है कंपनीज जो किसी रॉप इनपुट को लेके प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाती है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और इसी तरह सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है तो डियर स्टूडेंट जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है बैंकिंग है कंसल्टेंसी है 
ہیلتھ سیکٹر ہے ٹیلی کمیونیکیشن ہے تو یہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس کو آرگنائزیشن کو ڈیفرنٹ اس میں کیٹیگریز نے بیسڈ آن پروفٹ ڈریون ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن اور اسی طرح جو ہیں گورنمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو انڈر دی گورنمنٹ کنٹرول ہوتی ہیں اسی طرح پرائیویٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جو انڈر دی پرائیویٹ آنرشپ ہوتی ہیں اور اسی طرح جو ہیں جو مینوفیکچرنگ ابھی جیسے ہم نے بات کی جو را مٹیریل یوز کرتے ہوئے جو گڈز اور فزیکل آئٹم بناتی ہیں تو وہ مینوفیکچرنگ ہیں اور جو سروسز پرووائڈ کرتی ہیں وہ سروس سیکٹر میں آتی ہیں آرگنائزیشن تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو اسمال سائز میڈیم سائز اور لارج سائز اس پہ بھی بیسس پہ کیٹیگرائز کیا جاتا ہے تو اس کی الگ ہیں ڈفرنٹ جو ہیں ڈیفینیشنز ہیں ڈفرنٹ کرائٹیریاز ہیں کسی آرگنائزیشن کو اسمال سائز اور میڈیم سائز اور لارج سائز میں کیٹیگرائز کرنے میں جو ملٹی نیشنل بیسیکلی ہوتی ہیں وہ لارج سائز آرگنائزیشن ہوتی ہیں اور جن کے جو یہ بیسیکلی ایک ڈپینڈ کرتا ہے اسٹرینتھ آف امپلائیز بھی کتنے ہیں دس سے بیس لوگ جس کمپنی میں آرگنائزیشن میں وہ اسمال سائز ہوگی اسی طرح جو لارج ہیں اس میں تھاؤزنڈس اور جو ہیں لاکھ کے قریب بھی امپلائیز ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشن میں تو ان کے فائنینشیل ریسورسز ان کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو اس بیسس پہ بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے آرگنائزیشن کو نو ڈیئر اسٹوڈنٹ وی ڈسکس دی ڈیفینیشن آف دی آرگنائزیشنل بہیویئر او بی از اے فیلڈ آف اسٹڈی ایمڈ ایٹ پریڈکٹنگ ایکسپلیننگ انڈرسٹینڈنگ اینڈ چینجنگ ہیومن بہیویئر ایز اٹ اکرز ان آرگنائزیشن ود دی پرپز آف امپروونگ سیٹسفیکشن پرفارمنس اینڈ افیکٹیونیس سیکنڈ ڈیفینیشن از آرگنائزیشنل بہیویئر از دی اسٹڈی آف واٹ پیپل تھنک فیل اینڈ ڈو ان اینڈ اراؤنڈ دی آرگنائزیشن بیسیکلی اٹس اے اسٹڈی اباؤٹ فار فرام دس ڈیفینیشن وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس اے بیسیکلی اسٹڈی اباؤٹ ٹو دی بہیویئر آف دی انڈیویژل گروپ اینڈ آرگنائزیشن کہ انڈیویژل کیسے بہیو کرتے ہیں اور کیا آرگنائزیشن میں کرتے ہیں ان کی کیا پرسیپشن ہے کیا تھنکنگ ہے کیا انڈرسٹینڈنگ ہے بیسیکلی یہ ہیں جو ایم ڈیٹ پریڈکٹنگ ایکسپلیننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہیومن بہیویئر ان دی آرگنائزیشن تو اوور آل پرپز یہ ہوتا ہے کہ اوور آل جو آرگنائزیشن کی ایفیشینسی ایفیکٹیونیس جو ہے وہ انکریز کی جائے انڈیویژل کی سیٹسفیکشن لیول انکریز کیا جائے ان کی موٹیویشن انکریز کی جائے سو اے فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ انویسٹیگیٹس دی امپیکٹ دیٹ انڈیویژلس گروپ اینڈ اسٹرکچرس ہیو آن بہیویئر ود ان دی آرگنائزیشن فار دی پرپز آف اپلائنگ سچ نالج ٹو ورڈ امپروونگ اینڈ آرگنائزیشنل ایفیکٹیونیس بیسیکلی یہ جو آرگنائزیشنل بہیویئر ہے یہ فوکس کرتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو انڈیویژل ہیں گروپس ہیں آرگنائزیشن ہیں اس کے اندر کیسے ڈفرنٹ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں اور کیسے یہ ان کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں کام کرنا یا ان کا بہیویئر ایک دوسرے کے بہیویئر کا انفلوئنس کرتا ہے تو پرپز ہے ٹو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ نالج ہو تاکہ انڈیویژل آرگنائزیشن اور گروپ بہیویئر کے بارے میں تاکہ الٹیمیٹلی جو ہیں اس کو یوز کیا جائے اس کو مینیج کیا جائے ان بہیویئرس کو ٹو انکریز دی آرگنائزیشن ایفیکٹیونیس اور آرگنائزیشن ایفیشینسی اور پرفارمنس آرگنائزیشنل بہیویئر از اے بہیویرل سائنس فیلڈ آف اسٹڈی دیٹ بورو اٹس کور کانسیپٹ فرام ڈفرنٹ سبجیکٹس سو اٹ کین بی سی دیٹ دی انٹلیکچل ہیریٹیج آف او بی کین بی ٹریس ٹو مینی سوشل سائنس ڈسپلنس لائک سائیکالوجی سوشل سائیکالوجی اینتھروپالوجی اینڈ سوشیالوجی تو بیسیکلی جو ہے آرگنائزیشنل بہیویئر از اے بہیویرل سائنس اس میں جو ہے ہیومن بہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے جو آرگنائزیشن کے اندر ہے یا انڈیویژل وہ کیسے بہیو کرتے ہیں ان کی پرسنالٹی کیا ہے پرسیپشن کیا ہے ایٹیچیوڈ کیا ہے ان اے گروپ وہ کیسے بہیو کرتے ہیں فار ایگزامپل ان اے ٹیم کیسے ان اے گروپ کیسے بہیو کرتے ہیں اور اس طرح آرگنائزیشن کے اوور آل سسٹم لیول پہ جو ہے اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے بیسیکلی دا پرپز از ٹو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ اور جو نالج اباؤٹ دی انڈیویژل یور گروپ اور آرگنائزیشنل جو ان کے بہیویئرز ہیں اس کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہو اور تاکہ اس کو یوز کیا جائے اس کو مینیج کیا جائے ٹو اچیو آرگنائزیشنل گولز ٹو اچیو انڈیویژل سیٹسفیکشن ٹو اچیو جو ہیں گروپ گولز اور اسی طرح جو ہیں ٹو اچیو آرگنائزیشنل ایفیشینسی ایفیکٹیونیس اینڈ سکسیز سو یہ بہیویرل سائنس ہے تو اس کے جو ڈفرنٹ کانسیپٹس ہیں 
जो कंट्रीब्यूटिंग फील्ड्स हैं वो डिफरेंट हम डिस्कस करेंगे कमिंग स्लाइड्स में वो डिफरेंट जो है बिहेवियर साइंस के जो डिसिप्लिन हैं वहां से ये जो ओबी के जो फील्ड है इसमें इनकी कंट्रीब्यूशन है ओ बी की हिस्ट्री के अगर बारे में डियर स्टूडेंट बात करें तो ये नाइनटीन फोर्टीज में कह सकते हैं कि एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन के तौर पर ओ बी की जो फील्ड है अमर जुड़ रही है और इसकी जो अगर बात करें तो बैक उस पर जो है जो प्लेटो के टाइम पे ग्रीक फिलोसफर उस पर भी हम लेके जा सकते हैं कि जब उसने इक्विटी की बात की वर्क रिलेशनशिप में और तो इसी तरह जो है अरेस्टोटल हैं जो स्पोक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ परसिव कम्युनिकेशन और इसी तरह इन सिक्सटीन सेंचुरी में मेकॉली ने बात की थी लेट द फाउंडेशन ऑफ और कंटेम्प्रेरी ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिटिक्स की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात की थी तो वी कैन ट्रेस बैक द हिस्ट्री ऑफ द ओ बी फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लेटो अरेस्टोटल एंड अरेस्टोटल एंड मेकॉली डियर स्टूडेंट इसके बाद एडम स्मिथ ने काम किया था न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उसने डिवीजन ऑफ लेबर लेबर की बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि अपने स्ट्रक्चर करें अपने जॉब्स को तो और इसी के बाद जो है जर्मन सोशोलॉजिस्ट है मैक्स वेबर उसने जो है रिलेशन रैशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटेड डिस्कशन ऑफ क्रेजमेटिक लीडर के ऊपर बात की थी एंड फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था सिस्टमेटिक यूज ऑफ गोल सेटिंग एंड रिवार टू मोटिवेट इम्प्लॉयज तो तो इस तरह जो है डिफरेंट ईयर सेंचुरीज में डिफरेंट उसकी जो हम कह सकते हैं जो है हिस्ट्री है इसकी ओबी की डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं फिलोसफर्स हैं उन्होंने टू वर्स जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर अपना जो है कंट्रीब्यूशन दी अपनी थॉट्स दी तो अल्टीमेटली जो है 1940 में एक जो है अमर्ज हुई एज ओ बी एज अ डिस्टिंगटिव फील्ड एक जो है सेपरेट फील्ड जो है अमर्ज हुई और जो है रिसर्चर का दैन उस पर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बड़ा इंटरेस्ट रहा है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बहुत ज्यादा रिसर्च हुई है डी डी स्टूडेंट ने क्योंकि इंडिविजुअल बिहेवियर पे ग्रुप बिहेवियर पे टीम वर्क पे ऑर्गेनाइजेशन पे इतनी रिसर्च हुई है तो ये जो मैनेजमेंट का जो फील्ड है जिसमें इसमें ओ बी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो है अब तक बहुत रिसर्च हो सकती हो चुकी है तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड ना ओ बी ओ बी अब बहुत बड़ी फील्ड है इसमें बहुत से रिसर्चर्स ने अब कंट्रीब्यूशन दिया और विद द पैसेज ऑफ टाइम ओ बी की फील्ड आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है न्यू जो है अंडरस्टैंडिंग आ रही है जो है न्यू रिसर्च एविडेंसेज आ रहे हैं दैट अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इम्प्लॉयज उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन की उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि क्या क्या टूल्स हैं जिनको यूज करके मोटिवेट किया जा सकता है ग्रुप लेवल पे इंडिविजुअल कैसे परफॉर्म करते हैं टीम वर्क क्या है कैसे उसको इंक्रीज करना है टीम वर्क प्रोडक्टिविटी और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस कैसे जो है उसको अचीव करना है डियर स्टूडेंट अब अगर हम ओबी की बात करें तो ओबी में जो थ्री लेवल्स ऑफ एनालिसिस पे जो है डिस्कशन की जाती है एक इंडिविजुअल ग्रुप इंडिविजुअल बिहेवियर की बात की जाती है डियर स्टूडेंट कि इंडिविजुअल अलोन जो अपने जो है उसकी क्या बिहेवियर है विद इन दर्गेनाइजेशन और ऑन द वर्क और उसके बाद ग्रुप इन ग्रुप देखा जाता है इंडिविजुअल जो है आपस में कैसे काम करते हैं देन द लेवल ऑफ एनालिसिस कम टू दी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो ये थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस है और ओबी में जिसमें ओ बी फोकस ऑन बिहेवियर एट थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हर इंडिविजुअल की एक अपनी परसेप्शन वैल्यू मोटिवेशन जो है लेवल होता है उसके जो है जो जो उसकी जो हम कह सकते हैं उसके जो मोटिव होते हैं जिसकी बेस पे वो मोटिवेट होता है हर बंदे की एबिलिटीज जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होती हैं और देन वो एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल तो जो इंडिविजुअल होते हैं एक दूसरे के साथ जब मिलके काम करते हैं ग्रुप में आके काम करते हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटकम है या जो गोल्स हैं वो अचीव होते हैं जब एक इंडिविजुअल मिलके आपस में ग्रुप में काम करें तो जब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या एक विजिबल आउटकम या आउटपुट देते हैं तो दैट्स वाई इंडिविजुअल लेवल पे उनको स्टडी किया जाता है देन उसके बाद देखा जाता है कि ग्रुप लेवल पे उनकी क्या कैसे बिहेव करेंगे देन कम्स टू दी ऑर्गेनाइजेशन लेवल इसको हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हैं कौन कौन सी जो है एरियाज हैं इंडिविजुअल और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ओबी में रिसर्च की जाती है या स्टडी किए जाते हैं सो The key to advancing our knowledge of organization is to understand the complex linkages across these three levels. Dear student, human behavior, जो है behavioral science, is very complex. 
ये बेसिकली जो है इट्स नॉट मैथमेटिक मैथमेटिक्स है या कोई फार्मूला केमिस्ट्री का नहीं है कि वन प्लस वन इज इक्वल टू हम कहते हैं टू है या का जो है कार्बन डाइऑक्साइड या एच टू होगा कोई फार्मूला है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को जो है वेरी uh, जो है कॉम्प्लेक्स जो है फिनोमिना इसको स्टडी करना क्योंकि इंडिविजुअल का जो है परसेप्शन वैल्यूज और जो उसकी अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं वेरी करती हैं हर इंडिविजुअल के एक दूसरे के से इसी तरह कल्चर का इम्पेक्ट होता है फैमिली का रिलीजन का तो हर बंदा इवन जो है डिफरेंट वे में बिहेव करता है उसके डिफरेंट मोटिवेशन के जो है फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं इसी तरह एक इंडिविजुअल एक सिचुएशन में जैसे बिहेव करा है मे बी वो नेक्स्ट टाइम वैसे ना बिहेव करे तो इंडिविजुअल का अपना बिहेवियर भी सर्टेन नहीं है एक सिचुएशन में मे बी वो जो है एकदम टेंस हो जाए प्रेशर में आ जाए या रिएक्ट कर दे और किसी और सिचुएशन में वो वो बिल्कुल ही जो है काम एंड क्वाइट हो इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस सिचुएशन इवन हर बंदे का जो है बिहेवियर डिफरेंट है क्योंकि उनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है तो और इसी तरह हर इंडिविजुअल की अपने जो है बिहेवियर वो भी कंसिस्टेंट नहीं होता बेस्ड ऑन दी सिचुएशन और जो है कंटेजेंसी फैक्टर वो भी चेंज हो जाता है फॉर एग्जांपल मैं लीडर हूं मैं जो है मीटिंग अरेंज करूं और एक एम्प्लॉय जो है वो लेट आता है तो अब वो मैं उस पर जो है गुस्सा करता हूँ मैं कहता हूँ कि आप लेट क्यों आए मेरा ओवर रिएक्ट कर जाता हूँ उसको जो है और उसको मैं कोई पनिश करता हूँ वार्न करता हूँ मगर मे बी नेक्स्ट टाइम वो आता है दोबारा आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको दोबारा इसी तरह रेक करूंगा या कोई और बंदा आ जाता है और उसको मैं हो सकता है पोलाइटली समझाऊं कि आप टाइम पे आया करें मीटिंग अटेंड किया करें सो मेरा अपना बिहेवियर भी है जब मैं डिफरेंट इंडिविजुअल से बिहेव करूं तो डिफरेंट या उसी इंडिविजुअल ने अगर वही गलती की और डिफरेंट सिचुएशन में मैं हूं तो मैं डिफरेंट बिहेव करूंगा सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और द ह्यूमन बिहेवियर और टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर क्यों बिकॉज दैट्स वाइट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टडी एज वेल तो सो ओबी का मॉडल जो है बेसिकली इट्स एन एब्सट्रेक्शन ऑफ रियलिटी बेसिक ओबी जो है जो ओबी मॉडल है मॉडल क्या होता है ये एब्सट्रेक्शन ऑफ रियलिटी है बेसिकली जो है रियलिटी जो इसको है एक फिनोमिना उसको समझने के लिए जो है उसको एक मॉडल की फॉर्म में बनाया जाता है ताकि टू अंडरस्टैंड दी रियलिटी ऑफ फिनोमिना इन रियल सेंस तो उसमें इंडिविजुअल लेवल ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम लेवल की बात की जाती है तो इसमें जो है डियर स्टूडेंट थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस हैं तो कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन कौन से हैं साइकोलॉजी की हमने बात की कि जो ओबी के कॉन्सेप्ट हैं दीज आर बॉर्ड फ्रॉम ओबी जो है साइकोलॉजी साइंस दैट सीक्स टू मेजर एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल अब साइकोलॉजी है बेसिकली दे फोकस ऑन मेजर एक्सप्लेन और ह्यूमन बिहेवियर उसका जो जो है फोकस ऑफ स्टडी है या यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो बेसिकली एक इंडिविजुअल है सो so, ओबी के बहुत से कॉन्सेप्ट हैं साइकोलॉजी से भी बोरो किए गए हैं या कंट्रीब्यूट करती है साइकोलॉजी टूवर्ड्स डेवलपिंग ओबी कंट्रीब्यूशन क्या है टूवर्ड्स ओबी लर्निंग के इंडिविजुअल कैसे लर्न करते हैं उनकी क्या मोटिव हैं मोटिवेशन उनकी क्या पर्सनैलिटीज है हमने जैसे डिस्कस किया था क्या पर्सनैलिटी डायमेंशन है कोई अग्रेसिव होता है कोई वार्म पर्सनैलिटी कोई काम होता है कोई रिस्क टेकर होता है कोई रिस्क को अवॉइड करता है अल्लाह ताला ने हर बंदी की पर्सनालिटी डिफरेंट बनाई इसी तरह हर एक इमोशंस डिफरेंट होते हैं कोई एक्सप्रेस करता है अपनी फीलिंग्स कोई नहीं करता परसेप्शन वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है हर बंदे के जो देखने का अंदाज है परस्पेक्टिव है दुनिया में वो डिफरेंट है डिफरेंट चीजों को हर बंदा जो देखता है बाहर की दुनिया में चीजों को अपने परस्पेक्टिव अपने व्यू पॉइंट से देखता है Uh, जैसे कि एक एग्जांपल दी जाती है ग्लास है हाफ फिल है तो एक बंदा शायद उसको देखे कि ये इसमें पानी है आधा हाफ फिल ग्लास है एक बंदा उसकी परसेप्शन है वो कहेगा कि ये आधा खाली गिलास है तो देखने के एक ही चीज को डिफरेंट परस्पेक्टिव से लोग अपनी परसेप्शन पर्सनालिटी की बेसिस पे उसको जज करते हैं या देखते हैं इसी तरह ये कंट्रीब्यूट करता है ट्रेनिंग में लीडरशिप अफेक्टिवनेस की इसकी कैरेक्टरिस्टिक जैसे जब डिफाइन किए जाते हैं लीडर एफेक्टिव और इन एफेक्टिव में क्या उसमें कंट्रीब्यूशन है जॉब सेटिस्फेक्शन की जो है उसकी उसमें कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं परफॉर्मेंस अप्रोजल एटीट्यूड मेजरमेंट इसी तरह एम्प्लाई सेटिस्फेक्शन सिलेक्शन वर्क डिजाइन एंड वर्क स्ट्रेस जो है इसमें जो है ओ बी की जो है इसमें कंट्रीब्यूशन करता है साइकोलॉजी और बेसिकली ये स्टूडेंट इसमें जो है फोकस और यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल है 
سوشل سائیکالوجی کی بات کریں تو یہ ایریا ہے ود ان سائیکالوجی دیٹ بلینڈس کنسیپٹ فرام سائیکالوجی اینڈ سوشالوجی دیٹ فوکس آن دی انفلوئنس آف پیپل آن ون ادر اب یہ انڈیویجل لیول سے ہٹ کے اب گروپ میں دیکھا جاتا ہے کہ ایک جو انسان ہے گروپ میں کیسے بیو کرتا ہے یا آپس میں جو ہیں پیپل کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں یونٹ آف انالیسس جو ہے گروپ ہے اور اس میں کنٹریبیوشن جو ہے او بی کی طرف اس کی ہیں بیہیویل چینج ایٹیچیوڈ چینج کمیونیکیشن کیسے کرتے ہیں گروپ کیسے جو ہے کام کرتا ہے گروپ پروسیسز کیا ہیں گروپ میں ڈیسیجن میکنگ کیا ہوتی ہے تو ان ان ایریاز میں جو ہے یہ جو ہے سوشل سائیکالوجی کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹوورڈس اے او بی اس کے بعد ہے سوشیالوجی کی بات کریں دا اسٹڈی آف پیپل ان ریلیشن ٹو دیئر فیلو ہیومن بینگس اس میں یونٹ آف انالیسس گروپ بھی ہوتا ہے آرگنائزیشنل سسٹم بھی ہوتا ہے اس میں کنٹریبیوشن ہے گروپ ڈائنامکس کی ڈیئر اسٹوڈنٹ ورک ٹیمس کے اوپر کام بات کی جاتی ہے کمیونیکیشن پاور اسٹرکچر کانفلکٹ پالیٹکس انٹر گروپ بہیویئر اور اسی طرح فارمل آرگنائزیشن تھیوری ٹیکنالوجی آرگنائزیشنل چینج کے اوپر آرگنائزیشنل کلچر کے اوپر جو ہیں یہ بیسیکلی کنٹریبیوشن ہے سوشیالوجی کی ٹو ورڈس او بی اینتھروپالوجی کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ دا اسٹڈی آف سوسائٹیز ٹو لرن اباؤٹ ہیومن بینگ اینڈ دیئر ایکٹیویٹیز یہ بیسیکلی سوسائٹیز کی جو ہیں اسٹڈی ہیں اس میں لرن کیا جاتا ہے کہ اباؤٹ دی سوسائٹی کہ کیسے ہیومن بینگ آپس میں جو ہے ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں یا کیسے سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں یا کیسے سوسائٹی آپس میں جو سوسائٹی میں لوگ ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں اس میں یونٹ آف انالیسس ہیں گروپ ہیں اور آرگنائزیشنل لیول پہ بھی انالیسس ہیں اس کی کنٹریبیوشن ہے جو اور جو او بی کی طرف کنٹریبیوشن ہے کن ایریاز میں یہ آرگنائزیشن کلچر انوائرمنٹ کی طرف بات کرتی ہے اور کمپیریٹیو ویلیوز کلچرل جو ویلیوز ہیں کراس کلچرل انالیسز ہیں یہ ہیں اور کمپیریٹیو ایٹیچیوڈز یا اسٹڈیز ہیں کراس کلچرل اسٹڈیز ہیں یہ بیسک اینتھروپالوجی ہے جو ہیں ان ایریاز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹوورڈس آرگنائزیشنل بہیویئر ریسرچ ڈیئر اسٹوڈنٹس او بی کی بات کی آرگنائزیشنل بہیویئر کی آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دی کنسیپٹ آف او بی ناؤ تو سچویشن فیکٹرس ہیں دیٹ میک دی مین ریلیشن شپ بٹوین دی ٹو ویریبلس چینج ایگزامپل دی ریلیشن شپ مے ہولڈ فار ون کنڈیشن بٹ ناٹ ادر جیسے کہ ہم نے بات کی کہ یہ او بی جو ہے اٹس ناٹ اے سمپل ویری سمپل جو ہے ہیومن اسٹڈی کوئی سمپل نہیں ہے ویری کمپلیکس فینومنا ہے کمپلیکس اسٹڈی ہے تو بہت سے جو دنیا ہے بیسیکلی جو ہے ویری کمپلیکس اٹس اے سسٹمیٹک ورک جیسے کہتے ہیں تھنکنگ ہے سسٹمیٹک جو ہے اس میں یہ کہ آپ کا کام دوسرے کے کام کو بھی افیکٹ کرتا ہے یو آر ناٹ ورکنگ الون یا آپ کا کام صرف آپ کو امپیکٹ نہیں کرتا بیسکلی ایوری تھنگ از کنیکٹڈ ٹو ایوری ادر تھنگ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے انٹر کنیکٹڈ ورلڈ ہے تو جو میں کام کرتا ہوں وہ کسی نہ کسی فارم میں دوسرے پہ بھی اثر ہوتا ہے یا آرگنائزیشن کے اندر میں کام کر رہا ہوں تو اس کا اثر جو ہے میرے کام کا میرے جو ہے پرفارمنس کا وہ دوسرے کی کام پہ بھی اثر انداز ہوگا اور الٹیمیٹلی آرگنائزیشن کی جو ہے پرفارمنس پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اٹس اے ویری کمپلیکس جو ہے اسٹڈی ہیومن بہیویئر جو ہے دیٹس وائی اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے ان اسٹیٹک فارم کے ایک جو ہے اے کاز کرے گا بی کو وی کین ناٹ پریڈکٹ اور سے کہ اے کازز بی اٹ ڈپینڈس آن سچویشن ایز ویل تو وی ول اسٹڈی ان ڈیٹیل کے ڈپینڈنٹ ویریبلس کیا ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ویریبلس کون سے ہیں ڈپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ کی ہم بات کریں گے تو مگر یہ دیکھیں کہ یہ جو او بی کے جو ہے ریسرچ ہے بیسیکلی جو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہے اس میں یہ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے انڈیپینڈنٹ اور ڈپینڈنٹ کا یہ مے بی ہولڈ فار ٹو فار ون سچویشن اور مے بی ادر سچویشن میں وہ ویلڈ نہ ہو تو یہ بیسیکلی جو ہے سچویشنل یا کنٹیجنسی بیسڈ ہے کہ جیسے کہ فار ایگزامپل ویسٹرن کلچر میں آئی کانٹیکٹ ہے اب ایک ہی طرف کا انڈیپینڈنٹ بہیویئر ہے ویریبل ہے آئی کانٹیکٹ اب اس کی جو ہے انڈرسٹوڈ کیا کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا ویسٹرن کلچر میں آئی کانٹیکٹ کو کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ انٹرسٹ دے رہا ہے اٹریکٹ اب میری بات کو کیئرفلی لسن کر رہا ہے اور وہ انٹرسٹ دے رہا ہے میری بات میں جو کر رہا ہوں اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے یہ تو ویسٹرن کلچر اب اسی طرح ایشین یا ایسٹرن کلچر میں اگر آئی کانٹیکٹ کیا جائے اپنے جو ہے باس کے ساتھ اور یا تو اس میں ایک سینس آف ایروگینس روڈ اور جو ہے انسلٹنگ بہیویئر فیل کیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ 
एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मगर उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर है वो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशनल फैक्टर वेस्टर्न कल्चर में उसी चीज को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर रहा है परसीव किया जा रहा है और ईस्टर्न कल्चर में आई कांटेक्ट को डिफरेंट कल्चर डिफरेंट परस्पेक्टिव से या डिफरेंट वे में परसीव किया जा रहा है या जिसका जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है तो दैट्स वाई जो है फ्यू एब्सल्यूट इन ओ के कुछ रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन भी हैं तो अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो ओबी में है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो है रिसर्चर जो है ओबी के उनका जो इंटरेस्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है और ओबी में वो है प्रोडक्टिविटी है जिसमें अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड परफॉर्मिंग जॉब अब इसमें दो डायमेंशन है डी स्टूडेंट इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी की बात हम करें तो इफेक्टिवनेस बेसिकली ये कि एक बंदा अपना काम कर लेता है अपने गोल्स अचीव कर लेता है वो इफेक्टिव है और जो कम रिसोर्स में कम टाइम में अपना काम करता है वो एफिशिएंट है फॉर एग्जांपल एक बंदे को टेन यूनिट्स प्रोड्यूस करने का टाइम दिया और दस दस दिन का टाइम दिया और उसके के कॉस्ट आनी है टेन रुपीज तो अगर इफ पर्सन ए कम्प्लीट हिज जॉब इन टेन डेज एंड जो उसकी कॉस्ट आई है जो है वो टेन रुपीज आई है तो वो इफेक्टिव है मगर वो अब जो पर्सन बी है वो अगर आठ दिन में काम कर लेता है अपने दस यूनिट प्रोड्यूस करता है और उसकी जो कॉस्ट आती है आठ यूनिट पे वो आठ रुपीज एट रुपीज आती है तो मींस वो ज्यादा एफिशिएंट है तो काम कर लेना सिर्फ अपना वो इफेक्टिवनेस है और कम रिसोर्सेज और कम टाइम में करना वो एफिशिएंसी है इसके बाद जो अदर वेरिएबल है जिसमें इंटरेस्ट है वो एबसेंटिज्म है कि इसमें ये होता है कि जो है एम्प्लॉय जो है वो रिपोर्ट नहीं करता ड्यूटी के लिए आता नहीं है ड्यूटी पे तो उसमें यह है कि ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा ही इंटरेस्ट है कि एबसेंटिज्म को कम किया जाए देखा जाए कॉजेस देखा जाए तो बेसिकली ये डिपेंडेंट वेरिएबल है ये किसी इसकी कोई रीजन हो सकती है कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो जो कॉज बनता है एबसेंटिज्म का तो एबसेंटिज्म बेसिकली इट जो है इसकी जो है एबसेंटिज्म की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूज कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है क्योंकि उससे जो है प्रोडक्टिविटी सफर होती है या जो है जो काम रुकता है और इसी तरह प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिस्ट्रप्शन होती है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनका एक दूसरे के साथ जो जॉब्स होती हैं कनेक्टेड होती है तो एक बंदा अपनी जॉब नहीं पे नहीं आता तो दूसरे बंदे का मे बी काम सफर हो तो वर्क फ्लो डिस्ट्रप्शन आ सकता है इसी तरह टर्न ओवर है टर्न ओवर में ये है कि ऑर्गेनाइजेशन से लोग एम्प्लॉय हैं छोड़ के चले जाते हैं वॉलेंटियर या इन वॉलेंटियर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को परमानेंटली छोड़ के चले जाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पे करनी पड़ती है इन फॉर्म ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट और इसी तरह जो है नए एम्प्लॉय को जब लेते हैं उसकी दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसको कल्चर के बारे में बताया जाता है उसको स्किल्स के बारे में बताया जाता है उसकी जो है ओरिएंटेशन की जाती है तो वो भी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है और इसी तरह टर्न ओवर की वजह से अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो डीर स्टूडेंट जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के चले जाते हैं जो इेपेबल लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो उसी उसके बाद है डेविंट वर्क बिहेवियर है वॉलेंटियर बिहेवियर दैट इज अगेंस्ट दी नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रेड टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड मेंबर्स वेलबींग ये वॉलेंटियर बिहेवियर है जो मेंबर करते हैं एम्प्लॉज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जान के करते हैं जिसकी वजह से ये बेसिकली अगेंस्ट दी नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है फॉर एग्जाम्पल लाउड म्यूजिक ऊंची आवाज में म्यूजिक जो है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉज जो है सुनते हैं इंटेंशली इन, कर रहे हैं ऐसे इसी तरह अपने कोलीग्स के साथ को इंसल्ट करते हैं उनके साथ डिसरिस्पेक्टिंग होते हैं या वर्क प्लेस वायलेंस वो करते हैं इसी तरह जो है बेसिकली ये होता है डिसटिस्फेक्शन का रिस्पांस होता है किसी वजह से एम्प्लॉय डिसटिस्फाइड होता है तो ये उसका रिस्पांस होता है जिसकी वजह से ये इस तरह डेविट वर्क बिहेवियर करता है आ, तो मे बी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कोई इमोशनल या है जो उसके पर्सनल जो पर्सनालिटी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है स्ट्रेस की वजह से बर्न आउट की वजह से ये वो जो है डेविएंट वर्क बिहेवियर में इन्वॉल्व होता है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू इन्वेस्टिगेट रिसर्च अबाउट डेविएंट वर्क बिहेवियर और इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है जो एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट किया जाता है वो भी में उसमें है बेसिकली ये है 
کہ اس میں جو آرگنائزیشن کا ممبر ہوتا ہے امپلائی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو آرگنائزیشن کے ساتھ لائل ہوتا ہے ایفیلیٹ کرتا ہے اور بیسیکلی ہی ڈز بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی وہ اپنے کام سے زیادہ جو رسپانسبلٹیز ہے اس سے زیادہ کام کرتا ہے اپنے آرگنائزیشن کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیسیکلی ہیلپنگ کولیگز اپنے ایکسٹرا ورک کرنا رسپیکٹ کرنا دوسروں کو اوائڈ ان نیسیسری کانفلکٹ سو یہ بیسیکلی جو آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بہیویئر ہے یہ جو ہے ایز اے ڈیپینڈنٹ ویریبل ٹریٹ کیا جاتا ہے او بی میں اسی طرح جاب سیٹسفیکشن ایک جو ہے ون آف دی موسٹ ریسرچ جو ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا انڈیپینڈنٹ ویریل ویریبلز ہیں جو بیسیکلی جو ہے جاب سیٹسفیکشن کے جو ہے کاز بنتے ہیں تو اس میں یہ بیسیکلی جاب سیٹسفیکشن کیا ہے یہ بیسیکلی ہے پازیٹیو فیلنگ اباؤٹ جاب اٹ از ایٹیچیوڈ رادر دین بہیویئر ان لائک پریویسلی ڈسکس ڈیپینڈنٹ ویریبلس ابھی تک ہم نے جو بات کی پچھلے ڈیپینڈنٹ ویریبلس کی ڈیر اسٹوڈنٹ وہ بہیویئرز ہیں اور یہ بیسیکلی کسی کی پرسیپشن یا ایٹیچیوڈ ہے اباؤٹ دی جاب وہ اب جاب کے بارے میں کیا سوچتا ہے اپنی تو بیسیکلی یہ جو ہے لنک کرتی ہے جاب سیٹسفیکشن انڈیویجل کی پروڈکٹیوٹی سے اگر وہ سیٹسفائی ہے انڈیویجل تو وہ ایکسٹرا ایفرٹ کرے گا اپنا کام اچھے طریقے سے کرے گا کنسنٹریشن سے کرے گا اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی اسی طرح وہ موٹیویٹ ہوگا کیونکہ وہ سیٹسفائیڈ ہے تو اس کی موٹیویشن لیول انکریز کرے گا اور الٹیمیٹلی جو انڈیویجل اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہو تو وہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ آرگنائزیشن چھوڑ کے نہیں جاتا مینس لیس ٹرن اوور ہوتا ہے آرگنائزیشن کے اندر اور دیر آر مینی ادر جو ویریبلز ہیں جو جو ہیں او بی میں ایز انڈیپینڈنٹ ویریبل یوز کیے جاتے ہیں وہ بیسیکلی جو ہیں کاز آف چینجز انڈیپینڈنٹ ویریبل ہیں وہ جو ہیں ایز اے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل میں چینج لاتے ہیں تو یہ جو ہم نے ڈیئر اسٹوڈنٹس ابھی جو اسٹڈی کی ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبلس یہ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایز جو کسی ماڈل میں او بی کے ریسرچ کرتے ہوئے انڈیپینڈنٹ طور پہ لیے جا رہے ہوں فار ایگزامپل جو جاب سیٹسفیکشن ہے وہ اس کو ایز اے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ لے لیا جا رہا ہے ایک ماڈل میں اور وہ جو ہے آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بہیویئر وہ ڈیپینڈنٹ ہو یا ورک ڈیوینٹ بہیویئر ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو تو یہ بیسڈ آن دی ماڈل یا کیا کون سے ویریبلز یوز کریں تو یہی جو ہم نے ویریبلز ڈیپینڈنٹ کیے ہیں ایٹ ٹائم کسی ماڈل میں انڈیپینڈنٹ بھی دیکھے جاتے ہیں جیسے کہ جاب سیٹسفیکشن ہے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ کہ وہ اسی طرح ایچ آر کی پالیسیز اینڈ پریکٹسز ہیں اور جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ اس کا دیکھا جاتا ہے کہ پروڈکٹیوٹی ٹرن اوور پہ کیا ہے جاب سیٹسفیکشن کا انفلوئنس اگر کوئی امپلائی جاب سیٹسفائیڈ ہے تو اس کی جو ٹرن اوور کم ہوگا تو ٹرن اوور جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور جاب سیٹسفیکشن جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو یہ جو ہے بیسڈ آن دی ماڈل یا انٹرسٹ آف دی ریسرچر وہ جو ماڈل ڈیولپ کرتا ہے اس کی بیسس پہ کوئی یہ ویریبلز جو ہیں ایز اے انڈیپینڈنٹ ویریبلس بھی یوز ہوتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اب ہم بات کرتے ہیں انڈیویجل لیول ویریبلس کون کون سے ہیں اس میں بایولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں پرسنالٹیز ہیں ایموشنل ایموشنز ہیں ویلیوز ایٹیچیوڈ ایبلٹی پرسیپشن موٹیویشن انڈیویجل لرننگ انڈیویجل ڈیسیجن میکنگ یہ آل ویریبلس جو ہیں ویریبلس آف انٹرسٹ ہیں او بی کی ریسرچ میں گروپ لیول پہ کمیونیکیشن گروپ ڈیسیجن میکنگ کانفلکٹ لیڈرشپ اینڈ ٹرسٹ گروپ اسٹرکچر پاور اینڈ پالیٹکس اینڈ ورک ٹیمس دیز آر دی ویریبل کنسٹرکس جو ہیں ویریبلس آف انٹرسٹ ہیں جو او بی میں آرگنائزیشنل بہیویئر ریسرچر جن کو اسٹڈی کرتے ہیں آرگنائزیشنل لیول ویریبلس میں ہیں آرگنائزیشن کے کلچر کے بارے میں اسٹڈی کیا جاتا ہے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کے بارے میں کیا جاتا ہے اسی طرح آرگنائزیشن کے اسٹرکچر اینڈ ڈیزائن کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور ہیومن اور آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ کیا ہے سیٹسفیکشن او سی بی آرگنائزیشنل سٹیزن شپ بہیویئر ہے ڈیوینٹ ورک بہیویئر ہے ٹرن اوور ہے ایبسینٹ ہے ایبسینس ہے اینڈ پروڈکٹیوٹی ہے تو ڈیئر اسٹوڈنٹ واٹ آر دی فیو چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز ان او بی اور فور او بی گلوبلائزیشن گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ہے اب جو ہے نیو چیلنجز او بی کو ان کا سامنا ہے نیو اپرچونیٹیز ہیں او بی میں انکریز فورن اسائنمنٹ اب جو ہے ملٹا نیشنل میں جو ہے 
جو امپلائز کام کر رہے ہیں جو مینیجر ہیں ان کو ہیں انکریز فورن اسائنمنٹ دی جاتی ہیں ڈفرنٹ جو ہیں کنٹریز میں بھیجا جاتا ہے اپنے گھر سے دور بھیجا جاتا ہے وہ انہیں وہاں پہ ڈفرنٹ کلچر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے او بی کے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس آسپیکٹس پہ اسی طرح ورکنگ وتھ پیپل فرام ڈفرنٹ کلچر اسی طرح جو ہے او بی انسائٹ پرووائڈ کرتی ہے کہ ڈفرنٹ کلچر بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے کیا پرسپشن ایٹیچیوڈ یا سیٹسفیکشن یا موٹیویشن لیول ہے اور کیسے کمیونیکیشن کرنی ہے انٹر کلچرل کمپیٹنس کیسے ڈیولپ کرنی ہے اور اسی طرح اور ڈیئر اسٹوڈنٹ جو ہے اینٹی کیپیٹلزم بیک لیش ہے اور موومنٹ آف جابس ٹو لو کاسٹ لیبر کنٹریز بھی ہیں یہ بھی ایک ایشو ہے جو آج کل جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہے گلوبلائز ورلڈ میں آرگنائزیشن کو تو وہ بھی ہیلپ کرتی ہے کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹو ورڈس میٹنگ دس چیلنج اور اسی طرح ہے کرائسس پلیسز پہ کیسے امپلائز کو مینج کرنا ہے اسی طرح ورک فورس ڈائیورسٹی کی بات کی کرت ہم کریں تو اس میں گلوبلائزیشن میں ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی او بی کی کنٹریبیوشن ہے دین ٹی کیو ایم امپروونگ پیپل اسکلس اور اس طرح کی جو ہیں چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز ہیں جو او بی میں جو ہیں او بی کو فیس کرنی پڑتی ہیں امپاورنگ پیپل ہیں کہ موٹیویشنل ٹیکنیکس ہیں کیا امپاور کرنے کے کیا جو ہیں لوگوں کو بینیفٹس ہوں گے کیسے موٹیویٹ ہوں گے اسی طرح جو برنگنگ انوویشن اینڈ چینج ان دی آرگنائزیشن اور اسی طرح نیٹ ورک آرگنائزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ آرگنائزیشن جو ہیں ڈفرنٹ لوکیشنس میں آپس میں مل کے ایز اے ایسا نیٹ ورک کام کرتی ہیں تو ان دا نیٹ ورک آرگنائزیشن بہیویئر کیا ہوتا ہے انڈیویژل کا گروپ کا تو کیسے یہ امپیکٹ کرتا ہے آرگنائزیشن کی سکسیسر پرفارمنس کو دس از آلسو دی مین جو ہے اس میں وہ بھی انسائٹ پرووائڈ کرتی ہے اور ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ دی بہیویئر ان دی نیٹ ورک آرگنائزیشن اسی طرح ورک لائف بیلنس کانفلکٹس ہیں جو بیکاز آف دی انکریز ڈیمانڈ جو ہے امپلائز پہ جو ہے بیکاز آف دی گلوبلائزیشن یا کمپٹیشن کی وجہ سے تو دیر از اے ڈسٹربینس کہ ورک لائف بیلنس جو ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے اور اسی طرح ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے جو لائن بٹوین دی ورک اینڈ لائف ہے وہ جو ہے ڈیمنش ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے اب گھر بیٹھ کے لوگ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اسی طرح ملٹی نیشنل ہیں تو وہ ٹوینٹی فور آرز آپریٹ کر رہی ہیں کہتے ہیں ملٹی نیشنل نیور سلیپ بیکاز ایک کنٹری میں جو ہے صبح ہوتی ہے دوسری کنٹری میں اس وقت رات ہوتی ہے تو جو ملٹی نیشنل ہوتی ہیں مینس جو ڈفرنٹ کنٹریز میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو مینس ان کا جو ہے اوور آل ٹوینٹی فور آرز وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں تو اسی طرح جو ہے جو ورک لائف بیلنس ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی انڈرسٹینڈ کرنے میں کانفلکٹ کرنے میں جو او بی کی کنٹریبیوشن ہے اور اسی طرح او بی سے ان سے انسائٹ پرووائڈ ہو سکتی ہے ٹو ہاؤ ٹو مینٹین دی ورک لائف بیلنس اسی طرح پازیٹیو ورک انوائرمنٹ ایتھیکل بہیویئر کو پروموٹ کرنے میں اور اسی طرح ان کمنگ جو جو ہیں کمنگ لیبر شارٹیجز ہیں اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے او بی کی کنٹریبیوشن ہے یا اگر ہم او بی کو بیسیکلی جو ریسرچ ہے یا او بی جو ہے ایک انسائٹ پرووائڈ کرتی ہے ٹو میٹ دیز چیلنجز اور ٹو ایکسپلائٹ دیز اپرچونیٹیز تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکشن کوشچنس ہیں ہاؤ کین یو ڈیفائن او بی او بی کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں او بی بیسیکلی ہے تھری لیول آف انالیسس پہ جو ہے او بی میں ایک ہوتے ہیں انڈیویجول ایک گروپ اور ایک آرگنائزیشن یا سسٹم لیول پہ بیسیکلی یہ اسٹڈی جو ہے ہیومن بہیویئر کے بارے میں اٹ ایم ٹو پروڈکٹ ایکسپلین انڈرسٹینڈ دی بہیویئر آف دی انڈیویژل اینڈ گروپ اینڈ آرگنائزیشن جو الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹو انکریز دی ایفیکٹیونیس اینڈ ایفیشینسی اور پروڈکٹیوٹی آف دی آرگنائزیشن وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو اسٹڈی او بی او بی کی اسٹڈی کی وجہ سے جو ہے انڈیویژل کی جو ہے بہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملتی ہے گروپ کے آرگنائزیشن کے اسی طرح جو چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہیں جیسے ورک فورس ڈائیورسٹی کی وجہ سے ہیں ورک لائف بیلنس کے ایشوز ہیں اور اسی طرح جو ہیں ادر جو ایشوز ہیں ٹیکنالوجی کے تو وہ بھی ان میں جو ہے بیٹر جو ہے انسائٹ پرووائڈ کرتی ہے ٹو بیٹر مینج دیز چیلنجز اینڈ ٹیک آن دیز اپرچونیٹیز ٹھیک ڈیئر اسٹوڈنٹ ڈسکشن کوشچن تھری ہے واٹ آر دی مین کنٹریبیوٹنگ فیلڈ ڈسپلن او بی ہم نے بات کی کہ کون سے کنٹریبیوٹنگ فیلڈ ہیں اس میں سائیکالوجی کی بات کی سوشل سائیکالوجی کی بات کی اینتھروپالوجی کی بات کی تو وہ کیسے کن ایریاز میں جو ہیں کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹو ورڈس او بی 
so the after at the end we discuss in detail the challenges and opportunities for ob uh, dear student next lecture mein isko hum briefly dobara touch karenge challenges and opportunities for ob ko ki kya kya challenges and opportunities hain aur kaise ob jo hai हेल्प आउट कर सकती है या ओबी की स्टडी जो है कैसे कंट्रीब्यूट करती है टूवर्ड्स मैनेजिंग दीज या कॉपिंग दीज चैलेंजेस एंड कैपिटलाइजिंग ऑन दीज अपॉर्चुनिटीज तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया इसके अलावा हमने ओबी की डेफिनेशन देखी डिफरेंट डेफिनेशन देखी देन वी डिस्कस अबाउट द ब्रीफ इन ब्रीफ की हिस्ट्री क्या है ओबी की और कौन से लेवल ऑफ एनालिसिस हैं ओबी में यूनिट ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल थ्री लेवल ऑफ एनालिसिस हैं ओबी में जिनमें बिहेवियर को देखा जाता है ये इंडिविजुअल लेवल ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम लेवल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है रिसर्च किया जाता है एट द एंड हमने क्विकली एक टच किया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबी के ओबी को क्या चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज का सामना है इन रिसेंट एज तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही तब तक के लिए मुझे इजाजत दें अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज